ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் ஒன் சிம்ம விஷ்ணுவின் மகன் யார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதலாம் மகேந்திரவர்மன் இவர் தான் சிம்ம விஷ்ணுவுடைய மகன் இதில் ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய நரசிம்மவர்மனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு கூட ஒரு பட்டப்பேர் இருக்குது இவருக்கு வாதாபி கொண்டான் அப்படின்னு கூட பட்டப்பேர் இருக்குது ஒரு இலங்கை மன்னருடைய நட்புறவு வைத்து கொண்டு ஒரு மன்னராக சொல்கிறாங்க இவருடைய அவைக்கல புலவர் தான் பரஞ்சோதி முனிவர் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மர்கள் ஒருவராக அறியப்பட்டவர் இவருடைய அவைக்கல புலவர் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய நந்திவர்மனை பற்றி பார்க்கலாம் நந்திவர்மனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் நந்திவர்மன் மாற்றிக்கங்க இவர் நந்தி கலம்பகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழ் இலக்கத்தினுடைய நாயகன் தான் இந்த நந்திவர்மன் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாண்டிய மன்னர்களை சங்கம் போட்டு இந்த போரில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னராக நந்திவர்மன் இருக்கிறார் இதில் ஆப்ஷன் சீடில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரவர்மன் முதலாம் பரமேஸ்வரவர்மன் மாற்றிக்கங்க இவர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கூரம் செப்பப்பட்டையும் கூரம் காப்பற்றுடைய நிறுவனர் இவர் தான் கூரம் காப்பற்றுடைய நிறுவனராக அறியப்பட்டவர் முதலாம் பரமேஸ்வரவர்ம பல்லவ் கூரம் காப்பற்றில் பார்த்தீங்கன்னா யாரை பற்றி குறிப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு முதலாம் நரசிம்மர்ம பல்லவனை பற்றின குறிப்புகள் இருக்கு சரி ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் டூ காயல் துறைமுகத்திற்கு இருமுகை இருமுறை வருகை தந்தவர் யார் காயல் துறைமு துறைமுகத்திற்கு இருமுறை வருகை தந்தவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்கோ போலோ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் ஒரு வாட்டி வந்திருப்பாரு சாரி எண்பத்தி எட்டில் ஒரு வாட்டி வந்திருப்பாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் ஒரு வாட்டி வந்திருப்பார் இரண்டு முறை வந்திருப்பார் சைனாவிலிருந்து அந்த கப்பல் வழியாக வந்திருப்பார் இவர் எந்த நாட்டு பயணி கேட்டால் வெனிஸ் நகர பயணி வெனிஸ் இட்டாலியில் இருக்கக்கூடிய வெனிஸ் நகர பயணி தான் மார்கோ போலோ ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய நிக்கிட்டின் நிக்கோலோ டி கொண்டி போன்று பார்த்தீங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு ஆட்சி காலத்தில் வந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் நிக்கோலோ டி கொண்டி நிக்கிட்டின் நிக்கிஸ் நுனிஸ் டொமிங்கோ பயஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணதேவரோட அரண்மனைக்கு வந்த இந்த வெளிநாட்டு பயணிகள் பார்த்துக்கலாம் அது கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்னா தெரிய பாருங்க நாகப்பட்டினத்தில் புத்த மடாலயம் அமைக்க எந்த சோழ மன்னர் சைலேந்திர அனு சைலேந்திரர்களுக்கு அனுமதி வழங்கினார் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன் தான் இவங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியிருப்பார் இல்லை ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய ராஜேந்திரன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இவர் பொறுத்திருக்கும் கங்கை கொண்டான் கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு ஒரு பட்ட பேர் இருக்கு கடாரம் கொண்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய கடாரம் கொண்ட பகுதியில் ஜெயிச்சிருப்பார் இல்லை ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ராஜராஜன் இரண்டாம் ராஜராஜன் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோப்பெரும் சேகரி திரிபுவன சக்கரவர்த்தி போன்ற பட்டப்பேர்கள் இருக்குது கும்பகோணத்தில் ஒரு ஆலயம் ஒன்று கட்டியிருப்பார் கும்பகோணத்தில் ஒரு ஆலயம் ஐராவது சிறர் ஆலயம் கட்டியிருப்பார் இசை படிக்கட்டுகள் இந்த ஆலயத்துடைய சிறப்பு இசை படிக்கட்டுகள் சரி ஆப்ஷன் டியில் இருக்க பியில் இருக்கக்கூடியவர் முதலாம் குலத்தங்க சோழன் இவர் தான் முதல் சோழ சாளுக்கிய கலப்பு சோழ சாளுக்கிய கலப்பாக சோழ நாட்டை ஆற்றுக்கொண்ட ஒரு மன்னர் முதலாம் குலத்தங்க சோழன் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் சொல்லுவாங்க கும்பகோணம் சூரியனார் கோயிலை கட்டியவர் இவர் தான் கும்பகோணம் சூரியனார் ஆலயத்தை கட்டியவர் முதலாம் குலத்துங்க சோழன் அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபோர் கலிங்கத்து பரணியின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் ஜெயம் கொண்டார் கலிங்கத்து பரணியுடைய ஆசிரியர் ஜெயம் கொண்டார் முதலாம் குலத்துங்க சோழனுடைய அவைக்கல புலவராக அறியப்பட்டவர் இதில் ஒட்டகுத்தர் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய சமகாலத்து புலவர்கள் கம்பர் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கம்பர் ராமாயணம் ராமாவதாரம் என்ற நூல் எழுதியிருப்பார் பின்னாடி எதுக்கு கம்பர் ராமாயணம் பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒட்டகூத்தர் ஒட்டகூத்தர் புகழேந்தி புலவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயம் கொண்டாருடைய சமகாலத்து புலவர்கள் இதில் ஜெயம் கொண்டாரை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலிங்க நாட்டோடைய தொடர்புடைய புலவர் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் த்ரீயில் கலிங்க நாட்டோட தொடர்புடைய புலவர் யார் கேட்டிருந்தாங்க அவர் இவர் தான் ஜெயம் கொண்டார் தான் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் பார்க்கலாம் பல்லவர் கால கட்டிடக்கலையின் இறுதி நிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு பல்லவர் கால கட்டிடக்கலையின் இறுதி நிலைக்கு எடுத்துக்காட்டு என கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் ஃபைவ் இதுக்கான ஆன்சர் கைலாசநாதர் கோவில் காஞ்சியில் இருக்கக்கூடிய கைலாசநாதர் கோவில் தான் அதுக்கான ஆன்சர் இதில் ஆப்ஷன் ஏதில் இருக்கக்கூடிய மண்டகப்பட்டு வேணால் தெரிஞ்சுக்கலாம் மண்டகப்பட்டு விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் வடிவமைத்தவர் முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் தென்னிந்தியாவுடைய முதல் குடிவரை கோவிலாக அறியப்படுவது மண்டகப்பட்டு குடிவரை கோவில் தான் வைகுண்ட பெருமாள் ஆலயம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவன் அப்படின்ற ஒரு பல்லவன
பட்ட பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என் ஆன்சர் மதுரை கொண்டான் பாண்டிய மன்னன் ராஜசிம்மன் ஒரு பாண்டிய மன்னன் இருப்பார் அவர் கொண்டு மதுரையை கைப்பற்றி இருப்பார் அதனால் இவருக்கு மதுரை கொண்டான் பட்ட பேர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இது கேட்ட கொஸ்டின் குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்க இவரை பற்றி இன்னொரு கொஸ்டின் கூட கேட்டிருந்தாங்க அந்த சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்திற்கு பொன்கூரை வேதவன் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ஆன்சரும் இவர் தான் இதில் ஆப்ஷன் பீட இருக்கக்கூடிய முடி கொண்டான் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழன் ராஜராஜ சோழனுடைய மகனான ராஜேந்திர சோழன் தான் முடி கொண்டான் அப்படின்னு கூடிய பட்ட பேர் இருக்கு அதே ராஜேந்திர சோழனுக்கு தான் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு கூடிய பட்ட பேரும் இருக்கு ஆப்ஷன் டியில இருக்கக்கூடிய ஜெயம் கொண்டான் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன் ராஜராஜ சோழன் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் தான் ஜெயம் கொண்டான் அப்படின்னு அழைப்பாங்க ஜெயம் கொண்டான் மும்முடி சோழன் போன்ற பட்டப்பிரிகளை கொண்டவர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் தேவாரத்தை பதிப்பித்ததும் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் தான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு அவங்களோட டைட்டிலும் ஒரு சைடு அந்த மன்னர்களும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ச் கூட சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஒன் நாட் செவன் இல்லை ஜெயம் கொண்டான் யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஜெயம் கொண்டான் சரி தவறானதை பொறு தவறானதை தவறான பொருத்தத்தை கண்டறி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் எது மிஸ்மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை ஒன்றில் இருக்க ஜெயம் கொண்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜ சோழன் தான் கரெக்டாக தான் இருக்குது ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய கடாரம் கொண்டான் ராஜேந்திரன் கரெக்டாக தான் இருக்குது வாதாபி கொண்டான் நரசிம்மவர்ம பல்லவன் கரெக்டாக தான் இருக்குது இதில் முடி கொண்டான் அப்படின்னு கூடிய ராஜேந்திரனும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ராஜேந்திர சோழனுக்கு தான் முடி கொண்டான்ற பட்ட பேர் இருக்குது கடாரம் கொண்டான்ற பட்ட பேர் இருக்குது கங்கை கொண்டான்னு அப்படின்னு கூட பட்ட பேர் இருக்குது அதனால் இதில் இருக்க எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது அதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி எதுவும் இல்லை தவறானது எதுவும் இல்லை என்பது தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரி ஓகே ஒன் நாட் எயிட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் எயிட் பாருங்கள் தேவதானம் எனப்படுவது டேஷ் ஒரு இது ஒரு நிலமானியம் இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோயில்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஆலயங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தேவதானம் என்பது ஆலயங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நிலக்கொடை இதில் ஆப்ஷன் ஏழில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு அளித்த நிலக்கொடை பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மதேயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரம்மதேயம் ஆப்ஷன் டி ஸ்ரீல இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களுக்கு அளித்த நிலக்கொடை அப்படிங்கிறது தெளிவாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஸ்கூல் புக்கில் அதிகாரிகளுக்கும் தெளிவாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க தச்சர்களுக்கு சில கொடைகளை கொடுத்துருப்பாங்க தச்சர் காணி அப்படின்னக்கூடிய சில கொடைகளை கொடுத்துருப்பாங்க இரும்பு வேலை செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்மித்து ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு தட்டர் காணி அப்படின்னக்கூடிய சில நிலமானியங்களை கொடுத்துருப்பாங்க தட்டர் காணி அப்படின்னக்கூடிய நிலமானியத்தை கொடுத்துருப்பாங்க சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் நைன் பாருங்கள் மாமல்லன் என்று அழைக்கப்பட்ட பல்லவம் பண்ணி யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு என் ஆன்சர் நரசிம்மர்ம பல்லவன் முதலாம் நரசிம்மர்ம பல்லவன் தான் மாம் மாமல்லன் அப்படின்ற பட்டப்பேர் அழைக்கப்பட்டிருப்பாரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா மற்பூரில் சிறந்தவர் அது மட்டும் இல்லாமல் மாமல்லபுரம் நகரத்தை நிர்மாணித்தவர் அப்படின்றதுனால இவருக்கு மாமல்லன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க மற்பூரில் சிறந்தவன் மாமல்லபுரம் நகரத்தை நிர்மாணித்தவன் என்பதால் இவருக்கு மாமல்லன் பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்ஷன் ஏழு இருக்கக்கூடிய மகேந்திரவர்ம பல்லவன் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இவருக்கு குணபாரன் சேத்தக்காரி விசித்திர சித்தன் போன்ற பட்டப்பேர்கள்லாம் இருக்கு மண்டகப்பட்ட கல்வெட்டை வடிவமைத்தர் இவர் தென்னிந்தியாவிற்கு புடையவரை கோயில்கள் அறிமுகப்படுத்திய மன்னன் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் தான் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரர்ம பல்லவன் இவர் ஒரு செப்பேடு ஒன்று வடிவமைச்சிருப்பார் கூரம் செப்பேடு இவருடைய செப்பேடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நரசிம்மவர்ம பல்லவனுடைய அஸ்வி மண்டலம் சொல்லியிருப்பார் இல்லை ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்மன் பல்லவ மன்னனில் இவர் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் நரசிம்மவர்ம பல்லவனுடைய காண்டம்பரரி ரூலர் சமகாலத்தவர் அடுத்து ஒன் நாட் டென் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நாட் டென் பார்க்கலாம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் பிறந்து பக்தி இயக்கத்தை பரப்பியவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லை ராமானுஜர் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய ராமானுஜர் தான் ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்து ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் பிறந்து பக்தி இயக்கத்தை பரப்பியதில் குறிப்பிடத்தக்கவராக அறியப்பட்டவர் இதில் குலோத்துங்க சோழனுடைய அடக்குமுறையின் காரணமாக இவர் கர்நாடக கிளம்பி போயிட்டுருப்பார் காஞ்சிபுரத்தை கர்நாடக கிளம்பி போயிடுறார் வைஷ்ணவாதத்தை பரப்புறாரு இதில் ஆப்ஷன் பீடு இருக்கக்கூடிய ராமானந்தர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ராம நஞ்சருடைய சீடர் தான் ராமானந்தர் இவருக்கு ஒரு சீடர் உண்டு அவர் பேர் கபீர்தாஸ் கபீர்தாஸ் இவரை பின்பற்றியவர்களை சத்துநாமியர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்ஷன் சீடு இருக்கக்கூடிய குருநானக் யாருனா சீக்கிய மாத்துறை நிறுவனர் இவர் தான் சீக்கிய மாத்துறை நிறுவனர் முதல் சீக்கிய குருவாக அறியப்பட்டவர் குருநானக் தான் அடுத்த ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடியவங்க மீராபாய்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு ஞாபகம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டுவெல் மேத்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு மன்னர்களை சோழ மன்னர்களை கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு அவங்க என்ன வம்சத்தை சேர்ந்தவங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் கரிகாலன் கரிகாலன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சோழ வம்சத்தை சேர்ந்தவர் செங்குட்டுவன் சேர வம்சத்தை சேர்ந்தவர் சேராட்சியாளர் நெடுஞ்சொழியன் பாண்டிய வம்சத்தை சேர்ந்தவர் கயவாகு அப்படின்றவர் சிலோன் ஸ்ரீலங்கா மன்னர் அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சரி நெடுஞ்சலியன் நிறைய நெடுஞ்சலியன் இருக்காங்க தலையாங்கணத்து சிறுவன்ற நெடுஞ்சலியன் ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்சலியன் நெடுநல்வாடையுடைய கதாநாயகன் நெடுஞ்சலியன் அப்படின்னு கூடிய மூன்று வகையான நெடுஞ்சலியன்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் இருக்கிறார் அடுத்தது ஒன் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் ஒன் தேர்ட்டின் பாருங்க சோழ வம்சத்தின் கடைசி ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழன் தான் சோழ வம்சத்துடைய கடைசி ஆட்சியாளர் இவருடைய ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ மாறவர்ம குலசேகர பாண்டியன் அப்படின்னு கூடிய ஒரு பாண்டிய மன்னர் மோதல் அடைந்து இறந்துடுறாரு இதோடைய பாண்டிய நாட்டுடன் சோழ நாடு இணைக்கப்படுது ராஜேந்திர சோழன் கடைசி சோழ வம்ச மன்னர் இல்லை ரா இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் பற்றி ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஐராவதேஸ்வரர் ஆலயம் அப்படின்னு கூடிய ஆலயத்தை கட்டியிருப்பார் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய விஜயாலய சோழன் சோழ வம்சத்துடைய நிறுவனர் இவர் தான் லேட்டர் சோழா பிற்கால சோழ வம்சத்தின் நிறுவனராக அறியப்பட்டவர் கலப்பர்களிடமிருந்து நாட்டு பிடிச்சிருப்பார் இரண்டாம் குலத்துங்க சோழன் பெரிய மன்னராக இல்லை இதில் வேணால் முதலாம் குலத்துங்க சோழன் மாற்றிக்கலாம் முதலாம் குலத்துங்க சோழனை பொறுத்த வரைக்கும் சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் கும்பகோணத்தில் சூரியனார் கோயிலை கட்டியவர் சோழ சாளுக்கிய கலப்பின் முதல் அரசராக அறியப்பட்டவர் முதலாம் குலத்துங்க சோழன் சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபோர்டீன் மாலிக் கபூர் மதுரையை வந்தடைந்த ஆண்டு எப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் ஆப்ஷன் ஏ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினொன்னில் மதுரை மீது படையெடுத்து வந்திருப்பாரு வீரபாண்டியன் சுந்தரபாண்டியன் அப்படின்னு கூடிய ரெண்டு பாண்டிய மன்னருக்கும் வாரிசுரிமை சண்டை நடைபெற்றிருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரபாண்டியனை சப்போர்ட் பண்ணுறதா வந்து மதுரையை மாலி கஃபர் பிடிச்சிடுறாரு இதில் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா விஜயநகர பேரரசு உருவான காலகட்டம் இதுதான் விஜயநகர் கிங்டம் அரிகரர் புக்கர் அப்படின்னு கூடிய இரண்டு அண்ணந்தமைகள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்ஷன் சீடு இருக்கக்கூடிய தௌசண்ட் த்ரீ செவன்டி அப்படின்றது குமார கம்பன்னர் அப்படின்னக்கூடிய ஒரு விஜயநகர மன்னர் மதுரையின் மீது படையெடுத்து மதுரை இஸ்லாமிய மன்னர்களுக்கு முடிவு கட்டியிருப்பார் குமார கம்பன்னர் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ஒன் தேர்ட்டி செவன் சாரி ஒன் த்ரீ ஃபோர் செவன் அப்படின்றது பாமணி சுல்தானியம் பாமணி கிங்டம் அப்படின்னு கூடிய பாமணி பேரரசு அலாவுதீன் பாமன் ஷா அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் பாமணி பேரரசு தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஓகே ஹிஸ்ட்ரியில் கடைசி கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டீன் நூற்றி பதினஞ்சு மகா திட்டா சிவனாலயத்தை நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மகா திட்டா அப்படின்னு கூடிய சிவனாலயத்தை நிறுவியவர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இவர் தான் இதை கட்டியிருப்பார் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு மகா மகா திட்டான்ற இடம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஊருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ ராஜேஸ்வரம் அப்படின்னு கூடிய பேருமே இருக்கு ராஜ ராஜேஸ்வரம் கட்டியவர் ராஜராஜ சோழன் என்பதால் இந்த ஆலயத்திற்கு ராஜ ராஜேஸ்வரம் அப்படின்ற பேர் இருக்கு இல்லை இரண்டாம் புலிகேசி பற்றி வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டாம் புலிகேசி யாருன்னா சாலுக்கிய அம்சத்தின் மிக சிறந்த அரசராக அறியப்பட்டவர் அர்ஷர் போன்ற தென் வட இந்திய மன்னர்களை வெற்றி கொண்டவர் மகேந்திரவர்ம பல்லனுக்கு இவருக்கு ஒரு போர் கூட நடந்திருக்கும் புள்ளலூர் போர் புள்ளலூர் ஆற்றங்கரை போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புள்ளலூர் ஆற்றங்கரை போரில் மகேந்திரவர்ம பல்லவனை வெற்றி பெற்றிருப்பார் தந்தி துர்கர் ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய தந்தி துர்கர் யாருன்னா ராஷ்டிரகூட வம்சத்துடைய நிறுவனர் இவர் தான் ராஷ்டிரகூட அப்படின்னு கூடிய வம்சத்துடைய நிறுவனர் ராஷ்டிரகூடங்களோட சின்னம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க கோல்டன் ஏகல் தங்க கழுகு குரூப் ஒன்ல கேட்ட கொஸ்டின் கோல்டன் ஏகல் ராஷ்டிரகூடங்களின் சின்னம் ஜாகிரபிக்கான ஆன்சர்ஸ் இப்ப பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த பயோ சூழ் வாழ் இடத்தை கண்டறிக த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெசிபிடேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் டு ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் பர் இயர்னு சொல்கிறாங்க த காமெண்ட்ரீஸ் ஃபவுண்ட் ஹியர் ஆர் டீக் சால் சாண்ட்வுட் மகுவா அதாவது தேக்கு சால் சந்தன மரம் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டிராபிக்கல் டிசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் வெப்ப மண்டல எழுதுற காடுகளில் தான் நம்மளால இது பார்க்க முடியும் அப்போ பேக் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராபிக்கல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் மழை வந்து
டிராபிகல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வெப்ப மண்டல பசுமை மாற மழை காடுகள்ல அதே டிராபிகல் டெசர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால்ங்கிறது உங்களுக்கு பிப்டி சென்டிமீட்டர் விட கம்மியா இருக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது பனை மரம் வைல்ட் பார்ம்ஸ் டேட்ஸ் அப்புறம் கேக்டஸ் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு டிராபிகல் டெசர்ட் வெப்ப மண்டல பாலைவனத்துல பாக்கலாம் டிராபிகல் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா புல்வெளி டிராபிகல் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சவானா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்பிரிக்கால அத சவானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதே மாதிரி டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட்ஸ்ங்கிறது இருக்கு மித வெப்ப மண்டல புல்வெளிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு பேர் இருக்கும் யுரேஷியா யூரோப்ல ஏஷியாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஸ்டெப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே நார்த் அமெரிக்கால கனடா யூஎஸ்ஏல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பிரேரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சவுத் அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சவுத் அமெரிக்கால பாம்பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால வெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஸ்திரேலியால வந்து பாத்தீங்கன்னா டவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப இது வந்து அடிக்கடி வேற கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட்ஸ் மித வெப்ப மித வெப்ப மண்டல புல்வெளிகளுக்கான வேறு பேர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுல என்னென்ன சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறது கன்சிடர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சூஸ் த ராங் ஆன்சர் கொடுத்திருக்கான் சோ இந்தியன் போர்ட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் ஐபிடபிள்யூ ஐபிடபிள்யூ எல் அதாவது இந்திய வனவிலங்கு வாரியம்ங்கிறது நைன்டீன் பிப்டி டூ ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது கரெக்ட் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ங்கிறது நைன்டீன் செவன்டி டூல தான் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதுவும் கரெக்ட் சோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்மே கரெக்ட் ஆனா ராங் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கான் அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டி நெய்தர் ஒன் ஆர் டூ சோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியால நேஷனல் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மக்களோட சப்போர்ட் பீப்புள் சப்போர்ட் வேணுங்கிறதுக்கு டூ தௌசண்ட் டூல இருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்கான ஒரு பிளானை வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் தமிழ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேசிய வனவிலங்கு செயல் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இல்லாம வேற ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூல போட்டிருப்பாங்க அதாவது உயிரியல் பல்வகை சட்டம் அப்படிங்கிறது சோ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்புலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப்ங்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது பட்டியல்ல இருக்கும் கான்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி டிபிஎஸ்பி ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏ ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வனவிலங்கு இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் நம்ம சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள்ல ஆர்டிகல் பிப்டி ஒன் ஏல ஜி அந்த கடமை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க சோ நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ரிலேட்டடா நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் த செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் இரிகேஷன் இன் இந்தியா எவ்வகையானது இந்தியாவின் இரண்டாவது முக்கியமான நீர்ப்பாசன ஆதாரமாகும் ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ கெனால் இரிகேஷன் கால்வாய் பாசனம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் யாரு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சோர்ஸ் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூப் வெல்ஸ் குழாய் கிணறு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தாறு பர்சன்ட் உங்களுக்கு இரிகேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதே கால்வாய் கெனால்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் அது வேற வெல்ஸ் அதாவது இந்த இதெல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஓப்பன் வெல் இரிகேஷன் திரும்ப வெளி கிணற்று பாசனம் அதர் வெல்ஸ் எல்லாம் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் டேங்க்ஸ் ஏரிகள் ஏரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பர்சன்ட் இது இல்லாம வேற மூலங்கள் வேற பிறநீர் ஆதாரங்கள் அதர் சோர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லெவன் பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அப்போ இந்தியால செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கெனால் கால்வாய் பாசனம்ங்கிறது தான் சோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன் விச் சீசன் இஸ் யூட்டபிள் ஃபார் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் வேளாண்மைக்கு ஏற்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜயத் பருவம் சோ ஆப்ஷன்ஸ்ல வேற என்னென்ன இருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கார் ஆஃப் சீசன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் டு செப்டம்பர்
அக்டோபர் டு மார்ச் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராவி சீசன்ங்கிறது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை வீட் கிராம் பருப்பு அப்புறம் மஸ்டர்ட் கடுகு பார்லி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் இந்த காலத்தில் வேளாண்மைக்கு உதவாக இருக்கும் அதே காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜயத் சீசன் தான் போடுவாங்க ஜயத் சீசன்ங்கிறது ஏப்ரல் டு ஜூன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜயத் சீசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜயத் பருவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் டு ஜூன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் தீவன பயிர்கள் ஃபாடருமே இந்த சீசன் இந்த பருவத்தில் விளைவிப்பாங்க தீவன பயிர்கள் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கன்சிடர் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ட்ரிப் இரிகேஷன் வாட்டர் இஸ் சப்ளைட் த்ரூ பைப்ஸ் வித் விச் ஹேவ் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் அப்படியா அதே ஸ்ப்ரிங்லர் மெத்தடில் வாட்டர் இஸ் சப்ளைட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ட்ராப்ஸ் த்ரூ நேசல்ஸ் அப்போ ட்ராப்ஸ்னு வந்துட்டாலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்ஸ்னு வர்றது வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் இரிகேஷனுங்கிறது அதாவது சொட்டு நீர் பாசன பாசனத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் துளிகளாக துவாரங்கள் வழியாக நீர் துளிகளாக பயிர்கள் கழிக்கப்படுகிறது சொட்டு நீர் பாசனத்தில் தெளிப்பு நீர் பாசனம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சப்ளை த்ரூ பைப்ஸ் வித் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் நுண்துளைகள் வழியாக அப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாறி இருக்கு அதே ரெயின் கன் இஸ் யூஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் வாட்டர் லைக் ரெயின் கரெக்ட் தான் வேக தெளிப்பு நீர் பாசனத்தில் குறுகிய குழாய் மூலமாக அதே மாதிரி சென்ட்ரல் பைவேட் இதுவும் கரெக்ட் தான் ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி தான் அது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதுல வேற என்ன சொல்லலாம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டடான ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பிஎம் கேஎஸ்ஒய் அதாவது பிரதான் மந்திரி கிருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா கிருஷி சிஞ்சாயி யோஜனா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எப்போனா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல இதோட மோட்டோவே என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் கிராப் பர் ட்ராப் சொட்டு நீர் பாசனம்ங்கிறது தான் இதோட மேஜரான எய்மே ட்ரிப் இரிகேஷன்ங்கிறது ஸோ குறைந்த அளவு நீரில் அதிக மகசூலை பெறுதல் அதுதான் தண்ணீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துவதுக்கு ஸோ இந்த மோட்டோக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமே லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த ஆட் மேன் அவுட் பொருந்தாத ஒன்றே தேர்ந்தெடு ஸோ இது எல்லாமே எதுவுமே இல்லை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது தான் பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ் உயிர்கோள காப்பகங்கள் தான் இது எல்லாமே பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ் உயிர்கோள காப்பகங்கள் ஓகேவா இதில் இந்த இது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் வடகிழக்கு ஸ்டேட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஹாங் திபாங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அருணாச்சல் பிரதேஷில் இருக்கும் அருணாச்சலில் இருக்கும் அதே மனாஸ் திப்ரு சைகோவா இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாமில் இருக்கும் இது ரெண்டும் அஸ்ஸாமில் இருக்கும் நோக்ரெக்குங்கிறது மேகாலயாவில் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பதினெட்டு பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸுங்கிறது இருக்குது அதில் பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்ல இந்த கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ பதினெட்டுல பன்னெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யுஎஸ் யுனெஸ்கோட மேப் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம்ல இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல நோ பிரேக் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேப்ல இருக்கும் பாக்கி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா பாக்கி மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ் அவங்க வெறும் உயிர்கூல காப்பகங்கள் இந்த நோ பிரேக் மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேகாலயில இருக்கிற நோ பிரேக்ங்கிறது ஆஹ் யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஓகேவா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ்ல அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ்ங்கிறது இருக்கும் திஹாங் திபாங் மனாஸ் திப்ரு சைகோவா நோக்ரெக் அதுக்கப்புறம் சிக்கிம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கஞ்சம் ஜங்கா கஞ்சம் ஜங்காங்கிறது இருக்கும் அதுல யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கிம் இந்த கஞ்சம் ஜங்காவும் நோக்ரெக்கும் மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இது எல்லாமே பாக்கி ஸ்டேட்ஸ்ல பாக்கி இருக்கும் தமிழ்நாட்டிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு இருக்குங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அகஸ்திய மலை நீல்கிரிஸ் மன்னார் வளைகுடா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் 
இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் தமிழ்நாட்டுல மூணு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் தான் இருக்கு மூணுமே யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷ்லயும் மூணு இருக்கும் அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுமே உங்களுக்கு யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது தான் பன்னா பச்சமர்ஹி அச்சனக்மர் அமர்கண்டக் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணுமே யுனெஸ்கோவால அங்கீகரிக்கப்பட்டவங்க சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இன்சைட் கன்சர்வேஷன் மீன்ஸ் த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வித் இன் தேர் நேச்சுரல் ஹேபிட்ஸ் கரெக்ட் உள்வாழிட பாதுகாப்பு என்பது அவற்றின் இயல்பான இயல்பான வாழ்க்கை சூழலில் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதே சீவ் ஜீன் பேங்க்ஸ் பொட்டானிக்கல் கார்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் எக்ஸைட் கன்சர்வேஷன் கரெக்ட் ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் ஆனா ரெண்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா சம்பந்தம்ங்கிறது இல்ல சோ அதனால ஆப்ஷன் பி போத் ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி ஆர் என்பது ஏதும் விளக்கம் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்போ இன்சைட் கன்சர்வேஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் யார் யார் வருவான்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் பார்க் தேசிய பூங்காக்கள் அதுக்கப்புறம் வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரிஸ் விலங்குகளின் சரணாலயங்கள் விலங்கியல் சரணாலயங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஆஹ் உயிர்கோள காப்பகங்கள் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா காப்பகங்கள் அப்ப இதுக்கு கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டைகர் ரிசர்வ்ஸ் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ஐம்பத்தி மூணு இருக்கு ப்ராஜெக்ட் டைகர்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1973 அதிக டைகர் கொண்ட நாடு வந்து இந்தியா தான் புக்ல வந்து நூத்தி ரெண்டு நேஷனல் பார்க்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரிஸ்ங்கிறது இருக்கு அதே பதினெட்டு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ்ங்கிறது இருக்கு இந்தியாவில் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சில பல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ப்ராஜெக்ட் டைகர்ங்கிறது உங்களுக்கு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதே ப்ராஜெக்ட் எலஃபென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ராஜெக்ட் கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவு நிலையில இருக்கிற உயிரினங்கள் சோ இவங்களை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு தனியா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்டீன்ல ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ ரீசெண்டா என்ன தெரியும் நமக்கு ப்ராஜெக்ட் சீட்டா இருக்கு இல்லையா மறுபடியும் சிறுத்தை அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அது வந்து இப்போ இந்த போன வருஷம் ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ப்ராஜெக்ட் சீட்டா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதே வேற டைகர் ரிசர்ஸ் மாதிரி ராம்சார் சைட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ராம்சார் ஈர நிலங்கள் அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக ராம்சார் வெட்லேண்ட் சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்கன்னா எழுபத்தி அஞ்சு இருக்கு அதுல பதினாலு வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுலதான் இருக்கு தமிழ்நாடு தான் அதிகமான ஈரநிலங்கள் கொண்ட மாநிலம் அடுத்த கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்டி த்ரீ ஷிப்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் இன் மத்திய பிரதேஷ் இஸ் நோன் அஸ் மத்திய பிரதேசத்தில் இடப்பெயர்வு வேளாண்மையானது டேஷ் என்று அழைக்கப்படுகிறது பெண்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க பெண்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ மத்திய பிரதேஷ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வேற வேற பேர்கள் அப்ப மத்திய பிரதேஷ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்டா பீவார் மாஷான் பீரா மாஷான் ஏ சோ மாஷான் பீரா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ்லயே வேற வேற பேர்கள் அப்ப ஜூம் ஜூம் அப்படின்னு எங்க சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அசாம்ல சொல்லுவாங்க அசாம்ல ஜும்னு சொல்லுவாங்க அதே பொன்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரளால சொல்லுவாங்க போடு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ்ல சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷிப்டிங் கல்ச் அக்ரிகல்ச்சர் இடப்பேர்வு வேளாண்மைகளுக்கான வேறு வேறு பெயர்கள் ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸ் தாலோயிங் ரெவல்யூஷன் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் கோல்டன் ஃபைபர்ங்கிறது ஜூட்டை சொல்லுவாங்க சில்வர் ஃபைபர்ங்கிறது காட்டன் எல்லோங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சீட்ஸ் கிரேங்கிறது ஃபர்டிலைசர்ஸ் சில்வர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்ரி அப்போ ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இது இல்லாமல் வேற என்னென்ன ரெவல்யூஷன்ங்கிறது இருக்கு நீல புரட்சி ப்ளூ ரெவல்யூஷன்ங்கிறது ஃபிஷ்ஷுக்கானது அப்புறம் பசுமை புரட்சி கிரீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கிரீன்ஸ் நெல் கோதுமை இந்த மாதிரி 
ஃபுட் கிரெயின்ஸ்கானது அதுக்கப்புறம் அது எவர் கிரீனுங்கிறது ஓவரால் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட்காக பசுமை மாற புரட்சி அப்படிங்கிறது ஓவரால் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட்காக ஓகேவா வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரவுன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழுப்பு புரட்சி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெதர் தோலுக்காக அதுக்கப்புறம் கோல்டன் தங்க புரட்சிங்கிறது ஃப்ரூட்ஸ் ஹனி ஹார்டிகல்ச்சர் ஸோ பழங்கள் தேன் அப்புறம் தோட்டக்கலை இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோல்டன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பிங்க் ரெவல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளஞ்சிவப்பு புரட்சிங்கிறது ஆனியன் வெங்காயம் ப்ரான் எரால் ஃபார்மக்யூட்டிகல்ஸ் மருந்து பொருட்கள் ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுங்கிறது இருக்கும் பிங்க் ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ரெவல்யூஷன் சிகப்பு புரட்சி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டு இறைச்சி மற்றும் டொமேட்டோ தக்காளிக்கான புரட்சியை வந்துட்டு ரெட் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வட்ட புரட்சி ரவுண்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டேட்டோ ரெவல்யூஷனை வந்துட்டு ரவுண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒயிட் வெல் வெண்மை புரட்சிங்கிறது மில்க் ப்ரொடக்ஷன் பாலுக்கானது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ்ங்கிறது அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே ரெவல்யூஷன்ங்கிறது புரட்சிகள் ஸோ அடுத்து சூஸ் த கரெக்ட் பேர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க ஸோ பக்ரானங்கல் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகிரதி ரிவர் இல்லைங்க பக்ரானங்கல் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்லஜ் ரிவர் அதே ஹிராபூர் ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது மகாநதி தான் ஒடிசால கரெக்ட் டெஹிரி டேம்ங்கிறது தான் உங்களுக்கு பகிரதி ரிவர்ல கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நாகார்ஜுனா சாதகர் ப்ராஜெக்ட்ங்கிறது கிருஷ்ணா ரிவர் கரெக்ட் மேட்டூர் டேம்ங்கிறது நம்ம காவேரி யார் தான் கரெக்ட் அப்போ மூணு இறைகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கு த்ரீ பேர் ஆப்ஷன் பி தான் அது கரெக்டான ஆன்சர் பக்ரானங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இந்தியாவோட ஹையஸ்ட் கிராவிட்டி டேம்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் கிராவிட்டி டேம் புவியீர்ப்பு அணை இந்தியாவிலேயே மிக உயரமான புவியீர்ப்பு அணைங்கிறது உங்களுக்கு பக்ரானங்கள் ப்ராஜெக்ட் தான் சொல்லுவாங்க ஹிராக்குட் ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஹிராக்குட் திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டுலேயே உலகத்திலேயே மிக நீளமான அணைங்கிறது இதுதான் வேர்ல்ட்ஸ் லாங்கஸ்ட் டேம் ஹிராக்குட் திட்டம்ங்கிறது எங்க இருக்குன்னா ஒடிசால இருக்கு ஓகேவா அதே தெஹ்ரி டேம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியால மிக உயரமான அணைங்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தெஹ்ரி டேம் தான் இந்தியாஸ் ஹையஸ்ட் டேம் பகிரதி ரிவர்ல இருக்கு பகிரதி ஆறுல இருக்கு இது இல்லாம வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்தார் சரோவர் டேம் சர்தார் சரோவர் டேம்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நர்மதா ஆறுல இருக்கும் ரிவர் நர்மதால இருக்கும் அதே மாதிரி இந்திரா காந்தி டேமுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அணை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சட்லஜ்ல தான் இருக்கும் அதுவும் ரிவர் சட்லஜ்ல இருக்கும் சட்லஜ்ல இருக்கும் சோ இது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமோதர் அணை அதெல்லாம் எந்தெந்த ரிவர்ல இருக்கோ அதுலயே இருக்கும் தாமோதர் தாமோதர் அணை தாமோதர் ரிவர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி கோசிங்கிற ஒரு அணை கோசி ரிவர்ல இருக்கும் துங்கபத்ரா அணை இதெல்லாம் எந்த அணை மேல இருக்கோ அந்தந்த இதுல இருக்கும் இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் டேம்ஸ் இன் இந்தியா ஓகேவா சாம்பல்ங்கிறது ராஜஸ்தான்ல சோ தாமோதர் கோசி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் கொல்கத்தா அந்த இடத்து அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும் சோ அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ரேங்க்ஸ் டேஷ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் காட்டன் இந்தியா பருத்தி உற்பத்தியில் எத்தனாவது இடத்துல உள்ளதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இடத்துல செகண்ட் பிளேஸ்ல இருக்கு அப்போ இந்த ஒவ்வொரு வேளாண் பொருள்கள் உற்பத்தியிலும் இந்தியாவோட ரேங்க் என்னங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரைஸ் நெல்லுல வீட்டுல கோதுமை சுகர் கேன் கரும்பு காட்டன் பருத்தி டீ இது எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து செகண்ட் ரேங்க்ல தான் இருக்கு இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது ஓகேவா இது வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு இருக்கு இல்லையா நெல் வீட் கோதுமை சுகர் கேன் காட்டன் இந்த நாலுமே இல்ல சுகர் கேன் இல்ல ரைஸ் வீட் காட்டன் டீ இந்த நாலுமே ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா தான் இருக்கும் சுகர் கேன் ப்ரொடக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேசில் இருப்பாங்க பிரேசில் இருப்பாங்க அதே காஃபி ப்ரொடக்ஷன்ல இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியோட ரேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்த் 
சோ இந்தியாவோட ரேங்கிங்கிறது எல்லா இதுலயும் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கணும் சோ ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா சூஸ் த கரெக்ட் ஆர்டர் சரியான வரிசையை தேர்ந்தெடு இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி உயிரினம் உயிரினத்திரல் இனக்குழுமம் சூழ்நிலை மண்டலம் ஈகோ சிஸ்டம்ங்கிறது சோ இப்போ ஆர்கானிசம்ங்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு பிளான்ட் இல்ல ஒரு அனிமல் தாவரம் இல்ல ஒரு விலங்கு சொல்றது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயிரினம்ங்கிறது சோ அதோட கூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது உயிரினத்திரல் அதே பிளான் ஒரு பிளான்ட் அனிமல் இல்லாம எல்லாமே சேர்ந்து அந்த இடத்துல இருக்கிற எல்லா உயிர் உயிருள்ள பொருள்கள் ஆல் லிவிங் திங்ஸ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் அது ஈகோ சிஸ்டம்ங்கிறது ரெண்டுமே சேர்ந்தது ஈகோ சிஸ்டமோட முக்கிய கூறுகள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பயோடெக் ஏ பயோடெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உயிருள்ள கூறுகள் இது உயிரற்ற கூறுகள் ஓகே உயிரற்ற கூறுகள்னா என்னென்ன காற்று சன்னு வாட்டர் லேண்டு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ பயோடெக் இதுல வரும் அதே பயோடெக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணா பிரிச்சிருப்பாங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் உற்பத்தியாளர்கள் கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வோர்கள் டீகம்போசர்ஸ் சிதைப்போர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோடெக் காம்பனன்ஸ்ல வருவாங்க இத கன்சியூமர்ஸ்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் நிலை இரண்டாம் நிலை மூன்றாம் நிலைன்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க பிரைமரி செகண்டரி டர்ஷரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஃபுட்டை அவங்களே தயாரிச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்து ஆட்டோ ட்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே டீ கம்போசர்ஸ் அண்ட் டீ கம்போசர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பு சோ இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒன்லி கரெக்ட் அதுதான் ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மன் மயர்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்ப ஆர்தூர் ஜார்ஜ் டான்ஸ்லேங்கிறவர் என்ன வார்த்தையை சொன்னாரு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈகோ சிஸ்டம் சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்காரு சூழ்நிலை மண்டலம் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்தூர் ஜார்ஜ் டான்ஸ்லேங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி வேற வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோஸ்பியர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை முதல் முதல்ல உபயோகப்படுத்தினவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எட்வர்ட் சூயஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் சொல்லியிருக்காரு பயோஸ்பியர்னா உயிர் கோலம் தமிழ்ல அதே பயோம்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யாரும் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜி சைமன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் பயோம்ங்கிற வார்த்தையை முதல் முதல்ல யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு உயிரின சூழ்வாழ் இடங்கள் பயோம்ஸ் Which of the following does not come under threatened category? So, if you have a VU, it will be vulnerable. If you have a VU, it will be vulnerable. If you have a VU, it will be vulnerable. If you have a VU, it will be vulnerable. If you have a VU, it will be endangered. It will be endangered. அபாயகரமான அழியும் நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன அச்சுறுத்துற அதுக்கு மேல அது அழி அழிவு நிலையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு சோ இப்ப த்ரெட்டன் கேட்டகரியில வரவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க மூணு பேர் தான் வல்லுநரபிள் என்டேஞ்சர் கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் இவங்க தான் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயுசிஎன் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இயற்கையை பாதுகாக்கும் சர்வதேச சங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நைன்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் லிஸ்ட் சிகப்பு பட்டியல் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிஸ்ட் விடுவாங்க சிகப்பு பட்டியல் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் ஓகேவா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்னா நாட் இவாலுவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இன்னும் மதிப்பிடப்படவில்லை அத வந்து என்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டிடி டேட்டா டிஃபிஷியன் அப்படின்னா சரியான விவரம் இல்லாத நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க 
எல்சினா லீஸ்ட் கன்சர்ன் அப்படின்னா அதிக கவலை தேவையற்ற நிலை அப்படின்னு சொல்றது என்டினா நியர் த்ரெட்டன் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சுறுத்தல் நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அடுத்து வர இந்த மூணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வல்னரபுள் என்டேஞ்சர் கிரிட்டிகலி என்டேஞ்சர் இந்த மூணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அச்சுறுத்தல் த்ரெட்டன் அப்படிங்கிற கேட்டகரிக்குள்ள இருக்கும் இது வந்து நியர் த்ரெட்டன் அச்சுறுத்தலுக்கு முன் முந்தைய நிலை இதுதான் அச்சுறுத்தல் நிலைங்கிறது அடுத்து ரெண்டு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் வைல் எக்ஸ்டென்ட் எக்ஸ்டென்ட்ங்கிறது என்ன வனத்தில் அழிவுற்ற நிலை வனத்தில் இல்லை வேற ஏதோ லேப்ல அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம பாதுகாத்துட்டு இருக்கோம் அதே எக்ஸ்டென்ட்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அது அழிவே அந்த ஸ்பீஷிஸ்ங்கிறது இல்லவே இல்லை அழிவுற்ற நிலையில போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் தேர் ஆர் எத்தனை பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க உயிர் பன்மை உயிர் பண் மைய வளமைகள் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு இருக்குன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி போர்ங்கிறது புக்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பட் ஒரிஜினலா இப்ப வந்து இன்னும் ரெண்டு ஆட் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப வந்து பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு ஆனா புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ மோஸ்ட்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் சேர்ந்து கொடுக்க மாட்டாங்க புக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னங்கிறத நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்போ ஒரு இடத்த பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு அறிவிக்கணும்னா ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் போடுறாங்க ரெண்டு விதிகள் கன்சர்வேஷன் இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த விதிகளை போடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அட்லீஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் எண்டமிக் பிளான்ஸ்ங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கணும் குறைஞ்சது அந்த இடத்துக்கே உரித்தான சிறப்பம்சம் கொண்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வட்டார தாவரங்கள்ங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறைஞ்சது இவ்வளவாச்சும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அழியிற நிலைமையில இருக்கணும் அதாவது ஆல்ரெடி இருந்ததை விட இப்ப கிட்டத்தட்ட எழுபது பெர்சன்ட் லூஸ் ஆயிடுச்சு லாஸ்ட் அட்லீஸ்ட் செவன்டி பெர்சன்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஒரிஜினல் ஹேபிடெட் அதோட வாழிட இழப்புங்கிறது எழுபது பெர்சன்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை ஆகிற இடங்களை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ உலகத்துல வேர்ல்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ முப்பத்தாறு இருக்கு ஓகேவா ஆனா புக்ல வந்து முப்பத்தி நாலு கொடுத்துருக்கோம் அதுல நாலுங்கிறது இந்தியால இருக்கு இந்தியில இருக்க அந்த நாலு இடங்கள் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் இமய மலைகள் மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தோ பர்மா ரீஜியன் மியான்மார் இருக்கு இல்லையா அந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அதுக்குள்ள கவர் ஆயிடும் இந்தோ பர்மா பகுதி நாலாவது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுண்டா லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நிக்கோபார் குரூப் ஆஃப் ஐலாண்ட்ஸ் மட்டும் அந்தமான விட்டுட்டு நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கிற அந்த பகுதியை வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து இந்த நாலு இடங்கள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்பீஷிஸ் தனி சிறப்பு கொண்ட தாவரங்கள்ங்கிறது அந்த இடத்துல இருக்கு அது ஒரிஜினலா இருந்ததை விட இப்ப எழுபது பெர்சன்ட்ங்கிறது அதோட வாழிட இழப்பு அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதனால இந்த நாலு இடங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் இந்தியால வந்து இந்த நாலு இடங்கள் தான் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் நூத்தி முப்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் பாருங்க இயற்கையிலே மிக அதிக அளவு அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ள தனிமங்கள் இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மந்த வாய்க்கள் தான் மந்த வாய்க்கள் இதுதான் அதிக அளவு அயனியாக்கும் திறனை பெற்றுள்ள தனிமங்கள் ஸோ அயனியாக்கு திறம்னா என்னன்னா இதை இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி அதை வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது நேர்மின் அயனியாக மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் ஒரு ஆற்றல் தான் இந்த அயனியாக்கும் ஆற்றல் சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் இருக்கா இதில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கினா என்ன ஆகும்னா ஹைட்ரஜன் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இதுதான் அயனியாக்கும் ஆற்றல் சொல்லுவாங்க இதில் ஏன் மந்த வாய்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் வந்து இணைத்திறன் கூட்டில் அதாவது வெளிக்கூட்டில் ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நிலைமை பிரித்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் அதிக அளவு ஐனியாக்கும் திறனை இந்த மந்த வாய்க்கள் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து இந்த கார உலகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாவது தொகுதியில் காணப்படும் ரெண்டாவது தொகுதியில் காணப்படும் அதாவது ஆ ஆபரத்தின் அட்டவணையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏழு தொடர்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு தொகு
அடுத்து நைட்ரஜன் குண்பன் பார்த்திங்கன்னா பதினைந்தாவது தொகுதியில் காணப்படும் பதினைந்தாவது தொகுதியில் காணப்படக்கூடிய தான் இந்த நைட்ரஜன் குடும்பம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க உலோக கலவை பயன்பாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பித்தளை பித்தளை பார்த்தீங்கன்னா மின் இணைப்புகள் அதுக்கு யூஸ் ஆகுது வெண்கலம் எதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்கல சிலைகள் வெண்கல சிலைகள்னு சொல்லுவோம்ல அந்த சிலைகள் தயாரிக்க பயன்படுது அடுத்து டியூரோனின் பார்த்தீங்கன்னா அழுத்த சமையற் கலன் அடுத்து மெக் மெக்னாலியம் எதுக்குன்னா அறிவியல் உபகரணங்கள் செய்ய பயன்படுது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி இதுதான் கரெக்டு இப்போ பித்தளையில் என்னென்ன மெட்டல்களை வந்து சேர்த்து அது ஒரு கலவையாக உருவாக்கியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பரும் சிங்கம் இதுதான் உருவாக்கி இது சேர்த்து தான் பித்தளை உருவாக்கியிருப்பாங்க வெண்கலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பரும் எஸ்என்னு சேர்த்துருப்பாங்க அதாவது காப்பரும் எஸ் என்னும் சேர்த்துருப்பாங்க அடுத்து டியூர் அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அலுமினியம் இருக்கும் அதை பார்த்துக்கப்புறம் மெக்னீசியம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து மேங்கனீஸ் இருக்கும் ப்ளஸ்ஸு காப்பரும் இருக்கும் இந்த நான்கு உலோகத்தையும் சேர்த்து தான் இந்த உலோக கலவை உருவாக்கியிருப்பாங்க மெக்னாலியத்தில் என்ன சேர்த்துருப்பாங்கன்னா அலுமினியமும் அலுமினியமும் மெக்னீசிய கலவை ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மெக்னாலியம் சேர்த்துருப்பாங்க மெக் அலுமினியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் அது மாதிரி நேமில் இருக்கும் ஸோ இந்த டியூர் அலுமினியம் எது வேறு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இது வந்து விமான பாகங்கள் தயாரிக்க விமான பாகங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது எடை குறைவாக இருக்கும் அதனால் ஈஸியாக வந்து விமானங்கள் பறந்து செல்கிறதுக்கு அது எடை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதிகமாக ஃபியூல் கன்சப்ஷன் தேவைப்படும் ஸோ அதை எடையை குறைக்கிறதுக்காக இந்த டியூர் அலுமினியம் சேர்த்து டியூர் அலுமினியம் பாகங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க விமான பாகங்களில் டியூர் அலுமினியம் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி எஃப் துணைக்கூட்டில் அதிகபட்சம் எத்தனை எலக்ட்ரான்கள் இருக்க முடியும் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு ஸோ இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு அணு ஒரு தனிமத்தில் வந்து கடைசி எலக்ட்ரான் வந்து எந்த துணைக்கூட்டில் காணப்படுதோ அதை வந்து எஃப் தொகுதியாக அல்லது எஸ் தொகுதியாக பி தொகுதியாக அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறாங்க இப்போ எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு இருக்குது அது என்னென்னா எஸ்ஸு பி டி எஃப் கடைசி எலக்ட்ரான் எதில் நிரம்பி இருக்கோ அதை தான் அந்த தொகுதின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எஸ் தொகுதியில் எத்தனை எலக்ட்ரான் எத்தனை இது காணப்படும்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் காணப்படும் பி தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு எலக்ட்ரான் காணப்படும் டி தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து எலக்ட்ரான் காணப்படும் எஃப் தொகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு எலக்ட்ரான் காணப்படும் இதை இதை வச்சு தான் இதை வகைப்படுத்துகிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி முப்பத்தி நாலு மோஸ்ட்லி நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணையில் தனிமங்கள் அவற்றின் அதிகரிக்கும் டேசின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் அணு எண் அணு எண் அடிப்படையில் தான் வந்து வகைப்படுத்தியிருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வகைப்படுத்தினாங்க அதாவது மென்டல் லீஃப் இருக்கார்ல அவர் தான் வந்து நவீ ஆவர்த்தன அட்டவணையின் தந்தை அப்படி சொல்லப்படுறாங்க மென்டல் லீஃப் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்னு அணுக்களை வந்து வகைப்படுத்தினார் அவர் எதை வச்சு வகைப்படுத்தினார் பார்த்தீங்கன்னா அணு எண்ணை வச்சு வகைப்படுத்தினார் இதை வச்சு வகைப்படுத்துறதுனால அணு அதாவது தனிம வருஷ அட்டவணையில் தனிமங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக இல்லை மாறி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து நிறைய எண்ணை வச்சு சாரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அணு எண்ணை வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அணு எடையை வச்சு அணு எடையை வச்சு ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அணு எண்ணை வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிமம் இருக்குன்னா ஒரு தனிமம் இருக்கலாம் கீழே உள்ளதை வந்து அணு எண்ணு சொல்லுவாங்க மேலே உள்ளதை வந்து நிறையன்னு சொல்லுவாங்க முன்னாடி இந்த நிறைய எண்ணை வச்சு பயன்படுத்த நிறைய எண்ணை வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க இப்போ அணு எண்ணை வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு தனிம வச அட்டவணையில் எந்த தொகுதியில் உலோகங்கள் அலோகங்கள் மற்றும் உலோக போலிகள் என்ற மூன்று வகைப்பாடும் காணப்படுகின்றன ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி தொகுதி நான்கு தொகுதிகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்ல அதில் பி தொகுதியில் தான் இந்த உலோகம் அலோகம் மற்றும் உலோக போலிகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உலோகங்கள்னா மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் வேல் உடைக்க முடியாததாக இருக்கும் அது மாதிரி உள்ளத உலோகங்கள் சொல்லுவா பல பலப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் உலோகங்கள் அலோகங்கள்னா இது மின்சாரத்தை கடத்தாதாக இருக்கும் எளிதில் உடையக்கூடியதாக இருக்கும் இது கம்பிகளாக நீட்ட முடியாது உலோகங்களை கம்பிகளாக நீட்ட முடியும் மற்றும் உலோக போலிகள்லாம் இந்த ரெண்டு பண்புகளும் கிட்டத்தட்ட கலந்து காணப்படுறது தான் உலோக போலிகள்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி தொகுதி 
இந்த பி தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா இது மிகப்பெரிய தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பி தொகுதியை மிகப்பெரிய தொகுதின்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் இந்த இடைநிலை தனிமங்கள்லாம் காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இதில் மிகப்பெரிய தொகுதி பதிமூணு டு பதினெட்டு வகை காணப்படுமா பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டாவது தொகுதி வரையும் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் எந்த இடத்தில் தனிம தனிம வருஷ அட்டவணையில் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இடமிருந்து வளம் அதாவது இடமிருந்து வளம் இருக்கும்போது அட்டவணையில் வந்து எலக்ட்ரான் ஆட்டம் வந்து அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எலக்ட்ரான் ஆட்டம்னா நடுநிலையில் உள்ள ஒரு தனிமத்தோட ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்த்து அதை வந்து எதிர்மின் சுமையுடைய ஒரு தனிமம் மாற்றும் பொழுது வெளிப்படக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரான் ஆட்டம்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இடமிருந்து வள தனிம வச அட்டவணையில் இடமிருந்து வளமாக சொல்லும்போது அதிகரிக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து மேலிருந்து கீழே சொல்லும் போது அதாவது தொகுதியில் மேலிருந்து கீழே இறங்கும் போது இதை என்ன பண்ணணும்னா குறையும் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழே இறங்கும் போது குறையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ஒரு வேதிவினையில் மூலம் நிறைய நிறையை ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாதோ முடியாது என்று கூறும் விதி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பொருண்மை அழியா விதி தான் ஸோ ஒரு வேதிவினையின் மூலம் ஒரு நிறைய என்ன பண்ணோம்னா ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது ஒரு ஆற்றலையும் மற்றொரு வகை ஆற்றலாக அழிக்க மாற்ற முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு வேதியினில் ஒரு நிறைய வந்து ஆக்கவும் முடியாது அழிக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து டபர்னரின் உண்மை விதினா என்னென்னா ஒரு அட்டவணையில் மூன்று தனிமங்களை எடுத்துப்பாங்க அதில் சென்ட்ரில் உள்ள தனிமத்தோட நிறைய எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ஒரு தனிமத்தையும் ரெண்டாவது உள்ள உள்ள தனிமத்தையும் கூட்டி அதாவது அதோட நிறைகளை கூட்டி அதை ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அஞ்சு இது ஏழு இருக்குன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு இருக்கு வந்தால் பன்னெண்டு ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணால் ஒரு ஆன்சர் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருமா அதுதான் இந்த தனிமத்தோட நிறை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது மாதிரி இந்த டர்பரின் மும்மை அழி மும்மை விதியில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நியூலாந்தின் என்ம விதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரிகம பதனி சர்க்கிள அதை வச்சு ஒரு விதியாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சரிகம பத நீசா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள இது வந்து திருப்பி ச வந்து ரிப்பீட் ஆகுதுல்ல அதே மாதிரி இந்த வரிசையில் முதல் உள்ள தனிமை வந்து கடைசியாக உள்ள தனிமத்தை மாதிரி அதே மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தனிமை வந்து இங்கே ரிப்பீட் ஆகும் அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த பண்புகள் வந்து அதே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதான் வந்து நியூ நியூலாந்தின் என்ம விதி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன ஆவாத்திர விதி தான் அணு எண் அடிப்படையில் வந்து அணு எண் அடிப்படையில் தனிமங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டதான் நவீன ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு நீர்த்த மற்றும் அட நைட் நைட்ரிக் அமிலம் அலுமினியத்தோடு வினைபெறுவதில்லை அடுத்து காரணம் அலுமினியம் அலுமினியத்தின் மேல் ஆக்சைடு படலம் உருவாவதால் அதன் வினைப்படும் திறன் தடுக்கப்படுகிறது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அதாவது ஏ மற்றும் கூற்று மற்றும் காரண விரனும் சரி கூற்று என்பது காரணத்தை சரியாக விளக்கமாகும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்சர் ஏ அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது சரியான இணையை தேர்ந்தெடு ஃபஸ்ட்டு ஹேமடைட் எஃப் யூ டூ ஓ த்ரீ இரும்பு பயரட் எஃப் யூ த்ரீ ஓ ஃபோரு மேக்னடைட் எஃப் டூ எஃப் இஎஸ் டூ இதில் எது கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இரும்பு பயரட்னா எஃப் யூ எஸ் டூ அதை தான் இரும்பு ஃபைட்னு சொல்லுவாங்க மேக்னடைட் அப்படிங்கிறது எஃப் த்ரீ எஃப் எஃப் இ த்ரீ ஓ ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஹேமடைட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய இந்தியாவில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய ஒரு தாது இது எல்லாமே இரும்போட தாது ஸோ மேக்னடைட் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் உல அதிக திற திறன் கொண்டது அதிக திறன் கொண்டது இப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் அதிக அளவு இரும்பு காணப்படும் அதுக்கப்புறம் ஹேமடைட் காணப்படும் ஹேமடைட்டில் அதுக்கப்புறம் அதிக அளவு இரும்பு காணப்படும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின்
நூத்தி நாற்பது நியூட்ரானை பற்றிய சரியான கூற்றை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நியூட்ரான் மின் சுமையற்ற துகள் எனவே இது மின் நடுநிலை தன்மை வாய்ந்தது இரண்டு நியூட்ரானின் நிறை புரோட்டானின் நிறைக்கு சமமானது மூன்று நியூட்ரானின் நிறை ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஒன் இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சரியானது கேட்டிருக்காங்களா சரியானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு தான் சரி ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு ஸோ இதில் என்ன நியூட்ரானின் நிறையில் என்ன தவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் நிறை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டு டென்த் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இதுதான் வந்து நியூட்ரானின் நிறை அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரானின் நிறை எலக்ட்ரானின் நிறை நியூட்ரானின் நிறையும் புரோட்டானின் நிறையும் சமமாக இருக்கும் நியூட்ரானின் நிறையும் புரோட்டானின் நிறையும் சமமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று தனிம வருஷ அட்டவணையில் லேந்தனேடுகள் மற்றும் ஆக்டினேடுகள் எந்த தொகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளன ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி மூன்று இதில் தான் தனிம வருஷ அட்டவணையில் லாந்தனேடுகள் மற்றும் ஆக்டினேடு ஆக்டினேடுகள் காணப்படக்கூடிய தொகுதி தொகுதி மூன்று காரமன் உலோகம் அது வந்து தொகுதி ரெண்டில் அமைஞ்சிருக்கும் பார்த்தோம் அடுத்து தொகுதி பதினாலு வந்து கார்பன் தொகுதி தொகுதி ஃபோர்டீன் வந்து கார்பன் தொகுதின்னு பார்த்தோம் அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு பின்பலுனவற்றில் கார உலோகங்கள் எவனு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் இதுதான் கார உலோகங்கள் சொல்லுவாங்க மற்ற எல்லாம் கார உலோகங்கள் கிடையாது ஸோ கேச்சம் மற்றும் மெக்னீசியம் பார்த்தீங்கன்னா காரமன் உலோகம் சொல்லுவாங்க அடுத்து இதெல்லாம் இடைநிலை தனிமங்களில் காணப்படக்கூடியது தான் பெரைடு மற்றும் நிக்கல் அப்புறம் அலுமினியம் பெரைடு அடுத்து நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று சூஸ் த கரெக்ட் பேரு பொறுத்து வைக்கிட்டுருக்காங்க இரும்பின் வகையும் அதோட கார்பன் சதவீதமும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கார்பனோட சதவீதம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதோட தரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இரும்போட தரம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ வார்ப்பெரும்பு இது பார்த்தீங்கன்னா 2.02 பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ 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 பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் அடுத்து தேனி இரும்பு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றுமே கரெக்டு சரியான என்ன கேட்டிருக்காங்க மூன்றுமே கரெக்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்றுமே கரெக்டு ஆப்சன்டி இப்போ இந்த வார்ப்பெரும்பு எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழிவு நீர் குழாய்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரேடியேட்டர் இது மாதிரி பொருட்களை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த வார்ப்பெரும்பு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டுமானம் எந்திரம் தயாரிக்கிறதுக்கு கட்டுமானங்கள் பயன்படுத்துறது கட்டுமான தொழிலில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ எந்திரம் தயாரிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் கோபுரங்கள் இது மாதிரி டவர்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் அந்த எக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தேநீர்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவு கார்பன் இல்லாததை ரொம்ப கம்மியாக இருக்க கார்பன் இருக்கக்கூடியது ஸோ இதோட தரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்தோம் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பிச்சூர் தயாரிக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தேநீரும்பு சாரி மின்காந்தங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேநீரும்பில் வந்து மின்சாரத்தை பாய்ச்சும்போது அது மின் காந்தமாக மாறக்கூடிய மாறும் அதனால் இது தயாரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த தேநீரும்பு அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தின் அளவு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிலோ ஜூல் பை மோல் இதுதான் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தின் அழகு அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பின்வரும் எந்த தாது வேதியியல் முறையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஹெச் டூ ஓ இது என்ன சொல்லுவாங்க இதுதான் அலுமினியத்தின் தாதுன்னு சொல்லுவாங்க அலுமினியத்தின் தாது இதை வந்து வேதியியல் முறையில் பிரிக்கிறாங்க இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேதியியல் பொருட்களோட வினைப்பிரிய வைப்பாங்க அதில் வந்து கரைஞ்சிரும் கரைஞ்சி போனதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள மீதி உள்ள தாது எடுத்து பிரித்து இது பண்ணுவாங்க அதுதான் இந்த வேதியியல் முறைன்னு சொல்கிறது அடுத்து ஜிங்க் சல்பேட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜிங்க் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நுரைப்பு முறையில் நுரைப்பு முறையில் வந்து இது சுத்தம் செய்வாங்க எப்படின்னா இதில் வந்து சல்ஃபைட் இருக்குல்ல அது ஈஸியாக வந்து நுரையில் வந்து கரையக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ கரைஞ்சி அதில் மேலே வந்துடும் ஸோ சல்ஃபைடை நீக்கிட்டால் இது நம்மளுக்கு வந்து ஜிங்கு கி
ஸோ இது நுரைப்பு முறையில் நுரைப்பு முறையில் வந்து இது பிரிக்கப்படுது அடுத்து எஃப்யூ இது பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ஆக்சைடு ஹேமட்டைட்னு சொல்லுவாங்க அதை இதை எப்படி பிரிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவி ஈர்ப்பு முறையில் வந்து பிரிப்பாங்க அதாவது ஒரு கண்ணையரில் வந்து கொட்டிருவாங்க காந்த காந்த இருக்கும் அதில் ஸோ இருக்கும்போது துகள்கள் வந்து இந்த சைடு கொட்டிடும் இரும்போட ஆக்சைடு வந்து இரும்பு வந்து இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் கீழே கொட்டி இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் இதை வந்து புவி ஈர்ப்பு முறைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹேமடைட்டு தான் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய தாது இரும்பு தாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி So next to question number 146, dance is the recipient of the 57th Jnana Pitta award. Who is the first Jnana Pitta award? 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 இலக்கிய விருது வென்ற முதல் கொங்கினி எழுத்தாளர் ஓகேங்களா முதல் கொங்கினி மொழியோட எழுத்தாளர் இலக்கிய விருது வென்றவர் இவர் தான் ஸோ எப்போ வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் வந்து வாங்கியிருக்காரு இது எக்ஸ்ட்ரா டேட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த நீல்மணி போகன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாவது ஞானப்பீட விருது பெற்றவர் ஓகேங்களா இவர் ஐம்பத்தி ஏழாவது அப்படின்னா இவர் வந்து ஐம்பத்தி ஆறாவது தான் வாங்கியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரத்தன் டாட்டா ஸோ இப்போ இவர் ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தன் டாடாக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்றது ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட்டோட உயர்ந்த விருதை வந்து வாங்கியிருக்காரு அதனால வந்து இவரோட பேரையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் ஹூ ஆஸ் ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் விமன் டு ரீச் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவரெஸ்ட் சிகரத்தை உச்சம் தொட்ட முதல் தமிழ் பெண் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் செல்வி இதே வந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தை தொட்ட முதல் இந்திய பெண் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு நம்மளோட ஆன்சர் பச்சேந்திரி பார்க் ஓகேங்களா மற்ற ரெண்டு பேருமே எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்த பெண்மணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் பாருங்க இன் விஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் பொற்பனைக்கோட்டை எக்ஸ்காவேஷன் சைட் லொக்கேட்டட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பொற்பனைக்கோட்டை அகழாய்வு தளம் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுக்கோட்டை அப்படின்றது ஆன்சர் ஸோ வேலூர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலூரில் என்ன அகழாய்வு தளம்னா பையம் பள்ளி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஈரோடில் கொடுமணல் ஓகேங்களா கொடுமணல் என்ற அப்படின்ற இடத்துல ஆராய்ச்சி அப்படின்றது பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேங்களா ஹூ இஸ் த கரண்ட் சென்ட்ரல் கரப்ஷன் விஜிலன்ஸ் கமிஷனர் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க தற்போதைய மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையர் யார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ரீசெண்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அதனால நமக்கு இது கரண்ட் அஃபேரில் வந்திருக்கு பிரமி பிரவீன் குமார் ஸ்ரீவஸ்தா அப்படின்றது ஆன்சருங்க ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாரும் என்னென்ன பதவியில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரசூட் இருக்கார் இல்லையா இவர் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி சிஜிஐயா இருக்கார் இப்போ ரீசன் இப்போ இருந்துகிட்டு இருக்காரு கரண்ட் அஃபேரில் ஸோ ஆர் வெங்கட்ரமணி ஓகேங்களா இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரலாக இருக்கார் ஓகேங்களா அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீஷ் சந்திர முர்மு இருக்கார் இல்லையா ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கரண்ட் சிஏஜி ஓகேங்களா கம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இந்திய தலைமை கணக்கு வழக்கறி சாரி இந்திய தலைமை கணக்கு இந்திய தலைமை கணக்காயர் ஓகேங்களா கம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அறைக்குள் வந்த ஆப்பிரிக்க வானம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந் ராஜேந்திரன் தான் எழுதியிருப்பார் இவரோட பட்டப்பயிர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே வந்து ஆன்சர் வரும் அப்போ ஆப்ஷன் டியில் ஆன்சர் இருக்குது சித்திரபுத்தன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரியாரோட பெரியார் இந்த புனை பெயரில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பார் எல்லாமே எழுதியிருப்பார் அதனால சித்திரபுத்திரன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் டேஷ் கிங்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்கிரிப்டஸ் ஆஸ் சாக்ரட் சிம்பிள் ஆஃப் த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் த பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க டேஷ் மன்னர்கள் அதிகார மறிமாற்றத்துக்கு புனித அடையாளமாக செங்கோல் பரிமாற்றம் செய்தனர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு சோழர்கள் அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா செங்கோல் பரிமாற்றம் இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செங்கோல் அப்படின்றது பாராளுமன்றத்தில் நிறுவறதுக்கான முயற்சிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நிறுவறதுக்கான நிறுவதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொண்டு பார்லிமெண்ட்டில் வச்சுருக்கா
சிபிஐ ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி த்ரீயில் சிபிஐ வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ த பயோலேட்ரல் எக்ஸசைஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் இந்தோனேஷியா இஸ் நோன் ஆஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா இந்தோனேஷியா இடையே இருதரப்பு பயிற்சி டேஷ் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இந்தியா அண்டு இந்தோனேஷியா ஸோ வந்து இதோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திர சக்தி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சருங்க ஆப்ஷன் டியில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ பாருங்க ஜல் ஹகத்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது இந்திய இராணுவம் பண்ற வெள்ள நிவாரண பயிற்சி ஓகேங்களா அதோட பேர் தான் ஜல் ரஹத் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் சுதர்சன் சக்தி அப்படின்றது ஆப்ஷன் இருக்கா இது வந்து ராஜஸ்தான் என்று பஞ்சாப் மாநிலத்தோட எல்லையில வந்து பண்றாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய இராணுவம் அவங்க வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா சப்த சக்தி கட்டளையால் நடத்தப்படுது இந்த சுதர்சன் சக்தி அப்படின்றது சப்த சக்தி கட்டளையால் நடத்தப்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அல் மொஹட் அல் ஹிந்தி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படையும் சவுதி கடற்படை இவங்க எல்லாரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து நடத்துறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வந்து பாருங்களேன் டேஷ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஏர்கிராஃப்ட் கெரியர் பில்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் விமானம் தாங்கி கப்பல் எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ராந்த் அப்படின்றது விக்ரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்திராயன் த்ரீயோட லேண்டர் லேண்டரோட பேர் தான் விக்ரம் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வேர்ல்ட் நோ டொபாக்கோ டே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா உலக புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றத ஆன்சருங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே டூ உலக ஆஸ்துமா தினம் ஓகேங்களா மே டூ உலக ஆஸ்துமா தினம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து மே எயிட் இருக்கா ஸோ மே எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக தலாசீமியா தினம் நெக்ஸ்ட் மே டுவெண்டி ஃபைவ் மே டுவெண்டி ஃபைவ் உலக தைராய்டு விழிப்புணர்வு தினம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆறாவது இந்திய பெருங்கடல் மாநாட்டை நடத்தும் நாடு எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இந்தியன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஐஓசியோட ஃபார்ம் வந்து இந்தியன் ஓஷன் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது நடத்துறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் தான் ஓகேங்களா ஸோ பங்களாதேஷில் தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடத்துகிறாங்க ஓகே இந்த பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்காவதாக செலவழிக்கக்கூடிய இராணுவத்திற்கு நான்காவது செலவழிக்கக்கூடிய நாடாக வந்து இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அமெரிக்கா வழக்கம் போல சைனா அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இவங்க இவங்களுக்கு அடுத்து நம்ம நாலாவது அது செலவு பண்ணுறது இராணுவத்துக்காக செலவு பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ மியான்மர் நமக்கு தெரியும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு இராணுவ ஆட்சி போயிட்டு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து எப்போ பிரிச்சிருப்பாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தான் மியான்மரை வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க என்ன ஆக்ட் படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் படி ஸோ நம்மளோட பக்கத்து கண்ட்ரி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் பாருங்க இந்தியா லான்ச் ஆப்ரேஷன் கருணா டு அசிஸ்ட் விச் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாட்டுக்கு உதவ இந்தியா ஆப்ரேஷன் கருணாவை தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியான்மருங்க ஸோ மியான்மருக்கு உதவுறதுக்காக தான் ஆப்ரேஷன் கருணா அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமை யார் தொடங்கியிருக்காங்க இந்தியன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ நேபாளுமே நம்மளோட நியரஸ்ட் கண்ட்ரி ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் இதை வந்து நம்மளோட ஹையஸ்டாக வந்து நில எல்லையை ஷேர் பண்ணிக்கிற ஒரு நாடு ஓகேங்களா இது பக்கத்து நாடு நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இவங்க கூட தான் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இலங்கையும் நம்மளோட பக்கத்தில் இருக்க ஒரு தீவு நாடு ஓகேங்களா ஸோ பாக்னீர் சந்தி நம்மளையும் இலங்கையும் பிரிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் ஜாக்ரஃபி கண்டென்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஓகேங்களா So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? So, which is the first state to provide digital health cards for children? ஐலாண்ட் நேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த நாடு
ஸோ புலிகள் பற்றி பார்க்க போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க புலிகளோட கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சே இருக்கிறதுனால அதோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல புலிகள் திட்டம் அப்படின்றது புலி திட்டம் அப்படின்றது கொண்டு வந்திருப்பாங்க இப்போவுமே கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறையா புலிகள் காப்பகத்தில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல் தான் புலி வந்து நம்ம நேஷனல் அனிமலாகவும் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காகனா இதுவுமே பாதுகாப்பு திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தான் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுத்தை புலிகள் இந்தியாவில் அழிஞ்ச இனம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து மத்திய பிரதேசில் புன்கா அப்படின்ற பூங்காவில் வச்சுட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க வளர்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி அதை வெளியே விட வெளியே விட்டு நம்மளோட காடுகளோட சமச்சீர் தன்மையை பராமரிக்கிறதுக்கு இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய முயற்சிகள் மேற்கொண்டுட்டு வராங்க இப்போ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரீசன்ட் டைமில் ரொம்ப நியூஸில் வந்து வந்துட்டே இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபைன் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் டோட்டல் மெம்பர் ஆஃப் லோக்சபா இஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மக்களவையில் மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா இதுவே கரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மொத்தமாக டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்றது இருக்காங்க மாநிலங்களவையில் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ கரண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஆக்சுவலாக ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடையாது ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒன்னும் டூவும் கரெக்டு நமக்கான ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டேஸ் ஸ்டேட் தட் த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் அப்பாயிண்ட் பை த பிரசிடென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிரதமர் குடியரசுத் தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார் என கூறும் விதி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா பிரைம் மினிஸ்டரோட டியூட்டிஸை பற்றி கடமைகளை பற்றி பேசியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் விதி அறுபத்தி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா இந்த அறுபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் அதாவது குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுவாங்க இல்லையா பதவி நீக்கம் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சிக்ஸ்டி ஒனில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஏ ப்ளஸ் வந்து அமைச்சரவை ஓகேங்களா அமைச்சரவை இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து நிர்வாகம் ஓகேங்களா இந்திய நிர்வாகத்துக்கு பிரசிடென்ட்க்கு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபோரில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாருங்க ஃபைன் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மணி பில் கேன் ஒன்லி பி இன்ட்ரடியூஸ் இன் லோக்சபா ஓகேங்களா மணி பில்கான ஆர்டிகல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இது படி ஒன்லி எங்கே மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் லோக்சபாவில் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ராஜ்யசபா கேன் அமேண்ட் த மணி பில் அண்ட் இட் கான் ரிஜெக்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா நிதி முன்வரவானது மக்களவை மட்டுமே அறிமுகப்படுத்த இயலும் மாநிலங்களில் நிதி முன்வரை திருத்தம் செய்ய முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்க திருத்தம் செய்யவும் முடியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிராகரிக்கவும் இயலாது ஓகேங்களா அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கரெக்டாக நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியான கூட்டு தான் கேட்டிருக்காங்களா அப்போ ஒன்று மட்டும் சரி அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மணிபில் ஒன் ஒன் ஜீரோவில் சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்களா இது வந்து மாநிலங்களவையில் வெறும் ஃபோர்டீன் டேஸ் மட்டும் தாங்க வைக்க முடியும் ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸ்க்கு அப்புறமும் அவங்களால ஹோல்ட் பண்ணவே முடியாது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக யார்கிட்ட போயிடும் பிரசிடென்ட் கிட்டே போயிடும் இதுதான் மணி பில் கிருத்த பவரே ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாருங்கள் டான்ஸ் டீல்ஸ் வித் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் இதுக்கான டிஸ்கஷன் அப்படின்றது ஸோ ஆர்டிகல் செவன்டி எயிட்ல தான் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆர்டிகல் செவன்டி ஃபைவ் வந்து பிஎம் இருக்கார் பார்த்தீங்களா பிஎம் வாஸ் அப்பாயிண்டட் பை பிரசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அதெல்லாம் கடந்து பெரும்பான்மை பெற்ற கட்சியின் தலைவராக தான் நம்ம என்ன தேர் தேர்ந்தெடுப்போம் பிஎம்மாக தேர்ந்தெடுப்போம்
ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான இணை தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டு மூணு தப்பா இருக்கு அப்ப ஆன்சர் என்ன நமக்கு ஆப்ஷன் டில இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் A motion of no confront against the government can be introduced in அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை டேஷ் அவையில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் எப்பவுமே எங்க மட்டும் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபால மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியும் ராஜ்யசபாலையும் கொண்டு வர முடியும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் எங்க இருக்காங்களோ அங்க மட்டும் தான் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப லோக்சபை மட்டும் தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ராஜ்யசபையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ராஜ்யசபைக்கு இருக்க ஸ்பெஷல் பவர் வந்து ரெண்டு ஆர்டிகல் வந்து சொல்லலாம் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா பவர் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ இதுல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாநிலங்களவை ஓகேங்களா மாநிலங்களவையோட அனுமதியோட மாநில பட்டியல்ல மத்திய அரசாங்கம் அதாவது நாடாளுமன்றத்தால் சட்டம் இயற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டூ ஆல் இண்டியன் சிவில் சர்வீஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கும் மாநிலங்களவைக்கு தான் என்ன இருக்கு உரிமை இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே மாநிலங்களவைக்கு இருக்க உரிமைகள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு மட்டும் இருக்க ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் Which of the following statement is an incorrect அப்படிங் சாரி கரெக்ட் இன்கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா தவறான கூட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க மெம்பர்ஸ் ஆஃப் லோக்சபா ஆர் டேரக்ட்லி எலக்டட் பை த எலிஜிபிள் ஓட்டர்ஸ் இது கரெக்டாக இருக்கா லோக்சபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம ஓட்டு போடுறோம் கரெக்டுங்களா எம்பிக்கு எம்பி எலெக்ஷனில் ஓட்டு போடுறோமா ஸோ அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க இது கரெக்டாக இருக்கு மணி பில் கேன் ஒன்லி பி இன்ட்ரடியூஸ் இன் ராஜசபா இது வந்து தப்பா ஆர்டிகல் ஒன் ஒன் டென் படி நீங்கள் எங்கே மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் லோக்சபாவில் மட்டும் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து இது தப்பா இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ பிரசிடென்ட் நாமினேட்ஸ் டுவெல் மெம்பர்ஸ் டூ ராஜ்யசபா இதுவுமே வந்து கரெக்டாக இருக்குங்க ஓகேங்களா பிரசிடென்ட் வந்து பன்னெண்டு உறுப்பினர்களை ராஜ்யசபாவிற்கு நியமனம் செய்கிறார் இது கரெக்டாக இருக்கு அப்போ நம்ம கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க தவறான கூட்டு தான் கேட்டிருக்காங்களா அப்போ செகண்ட் செக்மெண்ட் மட்டும் தான் தப்பு அப்போ ரெண்டு மட்டும் அப்படின்றது நமக்கான ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பை கேமரா சிஸ்டம் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா Indian Parliament is borrowed from which country? If you tell us about the bicameral system, it is the same. If you tell us about the same, the Parliament is the same. Raja Sabha and Lok Sabha. If you tell us about the same, we will tell you about the same. In this case, the parliamentary system is the same. We will tell you about England. We will tell you about the parliamentary system. We will tell you about the bicameral system. We will tell you about the single citizenship. We will tell you about the same. We will tell you about the same. கனடான்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் பிரசிடென்ட் இருக்காரு பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி உயர் பதவிகள் அதாவது பிரசிடென்ட் கிடையாது சாரி கவர்னர் ஓகேங்களா கவர்னர் கவர்னர் பிரசிடென்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறாரு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நமக்கு எதிர கொடுத்துருப்பாங்க கனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கனடாலேருந்து எடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சென்ட்ரலுக்கு பவர் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதிகாரம் ஃபுல்லாகவே சென்ட்ரல் கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாமே கனடாவில் தான் எடுத்திருப்போம் ஜப்பான்ல இருந்து என்ன திருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா அப்படின்ற கான்செப்ட் ஓகேங்களா ரூல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை லா அதாவது சட்டத்தின் நடைமுறைகள் ஓகேங்களா சட்டத்தின் நடை தான் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றது அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் எடுத்திருப்போம் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் எடுத்திருப்போம் பிரியாம்பில் எடுத்திருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ எடுத்திருப்போம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எடுத்திருப்போம் இந்த மாதிரி முக்கியமான கான்செப்ட்லாம் அமெரிக்காலேருந்து எடுத்திருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பாருங்களேன் சரியான இணை காண் கொடுத்துருக்காங்களா மக்களவை நேரடி தேர்தல் மாநிலங்களவை மறைமுக தேர்தல் குடியரசுத் தலைவர் நேரடி தேர்தல்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ராங்கு குடியரசுத் தலைவர் என்ன தேர்தல் மறைமுக தேர்தல் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஒற்றை மாற்று விகிதத்தை யூஸ் பண்ணி தேர்ந்தெடுப்பாங்க குடியரசுத் தலைவரோட எலெக்ஷன் பற்றி பேசியிருக்க ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் யாரெல்லாம் குடியரசுத் தலைவரோட எலெக்ஷனில் கலந்துப்பாங்கன்னா எலக்டட் எம்பிஸ் ஓகேங்களா ராஜ்யசபாலையும் அண்டு லோக்சபா இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறவங்க தான் எம்பிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எலக்டடு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்டட் எம்எல்ஏஸ் ஆர் எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஸோ எல்லாத்தையும் கல இவங்க எல்லாமே கலந்துப்பாங்க யாரோட எலெக்ஷன்லாம் ப
நெக்ஸ்ட் மாநிலங்களின் எல்லைகளை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தில் இரண்டு அளவு மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கு ஸோ நாடாளுமன்றம் மாநில சட்ட மேலவை நீக்க முடியாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா கண்டிப்பாக முடியுங்க அதாவது ஆர்டிகல் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனை யூஸ் பண்ணி ஒரு சட்டம் அதாவது ஒரு சட்ட மேலவையை உருவாக்கலாம் கலைக்கலாம் ஓகேங்களா அவங்களோட ஒப்புதல் வாங்கிட்டு உருவாக்கவும் முடியும் கலைக்க முடியும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது தப்பா இருக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சரி அல்லன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ தவறு தானே ஆப்ஷன் பி அப்படின்றது இதே மூன்று விதமான அவசர நிலை பிரகலாம் என்னெல்லாம் சொல்லலாம் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி நேஷனல் எமர்ஜென்சி நெக்ஸ்ட் வந்து பினான்சியல் எமர்ஜென்சி ஓகேங்களா நேஷனல் எமர்ஜென்சிக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஸ்டேட் எமர்ஜென்சிக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு பினான்சியல் எமர்ஜென்சிக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆர்டிகல் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆர்டிகல்லாம் இதுக்கு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து மாநிலங்கள் எல்லைகளையும் மாற்ற முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீக்கு கீழே வருங்க த்ரீக்கு கீழே நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டேட்டாக அதோட பார்டரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் பார்டரை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்டேட் ஒரு ஒன்னா இருக்க விஷயத்த ரெண்டாக ஸ்பிட் அப் பண்ண முடியும் ரெண்டா இருக்க ஒரு விஷயத்த ஒன்னா இணைக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகள்லாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இது இதை பற்றி ஆர்டிகல் த்ரீல நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு உயர்நீதிமன்றத்தை இரண்டாவது மேற்பட்ட மாநிலங்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் இது வந்து ஆக்சுவலி அமெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருப்பாங்க செவன்த் நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் படி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இதே அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் கவர்னர் பத்தியும் பேசியிருப்பாங்க ஒன்று அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள் இல்லை ஒரு மாநிலம் ஒரு யூனியன் பிரதேசத்திற்கு ஒரு கவர்னர் மட்டுமே இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனல் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இதில் பாருங்க ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன் டூ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ராஜ்யசபாவுக்கு இருக்க ஸ்பெஷல் பவர் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுக்கும் மக்களவை கம்பேர் பண்ணையில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அதிகாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது என்ன சொல்லியிருக்காங்க மாநில மற்றும் மத்திய அரசுக்கு பொதுவான அனைத்து இந்திய தேர்வாணையத்தை உருவாக்க நாடாளுமன்றத்துக்கு அதிகாரம் அளிக்க முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்லைங்க டூ ஃபார்ட்டி நைன்ல இது வந்து என்ன பண்ணிக்க மாட்டாங்க சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இது வந்து சொல்லியிருக்கிறது இந்த ஆர்டிகல்க்கான கரெக்டான ஆர்டிகல் வந்து த்ரீ ஒன் டூ தான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மாநிலங்களவை மாநிலப்பட்டியல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதிகாரங்களில் நாடாளுமன்றம் சட்டம் இயற்ற அதி அதிகாரம் அளிக்க முடியும்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதுக்கு வந்து ஆர்டிகல் டூ ஃபார்ட்டி நைன் ஆக்சுவலாக ஆர்டிகல் வந்து அப்படியே நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியான கூற்று அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்லை அப்போ ஆப்ஷன் டி அப்படின்றது தான் நமக்கான ஆன்சராக வரும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி டூ ஹூ டிசைட்ஸ் வெதர் எ பில் இஸ் மணி பில் ஆர் நாட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மசோதா பண மசோதாவா இல்லை சாதாரண மசோதாவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற பவர் வந்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கருக்கு தான் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாரம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு அவையை வந்து வழி நடத்துறதுக்கான மினிமம் மெம்பர்ஸோட கவுண்ட் ஒன் பை டென் இருக்கணும் அதை வந்து நிர்ணயிக்கிறது இவங்க தான் ஓகேங்களா அப்புறம் அந்த அவையை வழி நடத்துறது இவங்க தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் செட்டிங் சொல்லுவோம் நூத்தி எட்டு படி ஜாயின் செட்டிங் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதாவது இரு அவைகளின் கூட்டு அமர்வு அதுக்கு தலைமை தாங்குறதும் ஸ்பீக்கர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவையை வந்து ஒழுங்காக வழி நடத்துறதுக்கு சபாநாயகர் அப்படின்ற ஒரு போஸ்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான போஸ்டிங் இப்போ கரண்ட்டில் வந்து சபாநாயகராக யார் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் பிர்லா இருக்கார் ஓகேங்களா இதே ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் ஃபஸ்ட்டு விமன் ஸ்பீக்கர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீராகுமார் ஓகேங்களா இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு விமன் ஸ்பீக்கராக வந்து இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்ற ஒரு பிரசிடென்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை பற்றி வந்து ஆர்டிகல் ஃபிஃப்டி டூ ஒரு பதவி அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு ஒரு பதவி பத்தி பேசியிருக்கும் ஆர்டிகல் பிப்டி த்ரீல என்ன பேசியிருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட வேலையை நேரடியாகவோ அல்லது அவரால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் மூலமாகவோ ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சு முடிக்கலாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் அறுபத்தி ஒன்னு இம்பீச்மெண்ட் பத்தி பேசியிருப்பாங்க இவரோட இம்பீச்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டில யார பத்தி பேசியிருப்பாங்க இவரோட பதவி பிரமாணத்தை பத்தி பேசியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெப்டி ஸ்பீக்கர்னு இருக்கா ஸோ டெப்டி ஸ்பீக்கர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சபாநாயகருக்கு கீழே இருக்
ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கேட்டிருக்க கேள்விக்கு இது ஆன்சர் கிடையாது தேசிய வளர்ச்சி குழு நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதோட தலைவர் வந்து பிரசிடென்ட் தான் இருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இது கரெக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் கமிஷனுக்கு பதிலாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் ஜான் ஒன்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நிதி ஆயோக்கோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா ஓகேங்களா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா இது இப்போ வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களா ஸோ இதோட தலைவர் யாருனா பிரதமர் தான் அப்போ இது கொடுத்துருக்கிறதுல ரெண்டு மூணும் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் தலைவராக செயல்படுகிறார் அப்போ வந்து நமக்கு ஆப்ஷன் பாருங்க டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்றது ஆப்ஷன் சீல இருக்கு ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்டி ஃபோர் ஹூ இஸ் நோன் அட் த கீ ஸ்டோன் ஆஃப் த கேபினட் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அமைச்சக வளைவின் அடிப்படை கல் ஆக்சுவலா பிரதமர் அப்படின்றவர் தான் அமைச்சக கல் ஓகேங்களா அதோட அடிப்படையா இருப்பார் அவர் தான் முதன் சமமானவர்களின் முதன்மையானவர்கள் முதன்மையானவர் சொல்லுவோம் ஒரு அச்சாக செயல்படுகிறார் அமைச்சரவை வழி நடத்துறது இவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ எங்களுக்கு எனக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வேணும் அதெல்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாத்தையும் வந்து வழி நடத்துறது பிரதமர் தான் பிரதமரை மையமாக கொண்டு தான் அமைச்சரவையே செயல்படுது ஓகேங்களா ஸோ இவரை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ்ல பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திட்டங்கள் தீட்டுறது வகுக்கிறது கூட்டங்கள் கூட்டி உரையாற்றுறது அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட்க்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்கறது ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் அமைச்சராக வேணும் இல்லை அமைச்சரவை நீக்குங்க இல்லை வந்து நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வர்றதா இருந்தால் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருனா பிரதமர் தான் பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன சொல்லலாம் ஆர்டிகல் செவன்டி டூ எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல குடியரசுத் தலைவருக்கு ஆர்டிகல் செவன்டி டூ எதை சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னிப்பு அதிகாரத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ தூக்கு தண்டனை கைதி உட்பட எல்லாரையும் மன்னிச்சு விடுறதுக்கு இவருக்கு அதிகாரம் இருக்குது தான் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னிக்கிறதுலேயே வந்து பல வகை ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெரைட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக மன்னிப்பு ஓகேங்களா ஸோ அவங்க வந்து குற்றம் பண்ணி அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் அது முழுசாக வந்து மன்னிச்சு விட்டுலாம் தண்டனை காலத்தை வந்து என்ன பண்ணலாம் ரிடக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்டனையின் தன்மையை வந்து மாற்றலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் உடல் நலம் அவங்களோட உடல் நலத்தை கருதி அவங்கள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெட்டாலிட்டி ஓகேங்களா அதுக்காக பெண்களை வந்து விடுதலை பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே இந்த செவன்டி டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க குடியரசு தலைவர் ஓகேங்களா ஸ்பீக்கர் பற்றி நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரல் பர்சன் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆளும் கட்சியில் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க இவர் ஒரு நியூட்ரல் பர்சனாக இருப்பார் ஓகேங்களா நியூட்ரல் பர்சனாக இருக்கணும் அந்த பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாலே ஒரு நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்த ஒருத்தராக தான் செயல்படணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு துணை குடியரசுத் தலைவர் இவர் வந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கணும்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் சொல்லியிருப்பாங்க இவரோட பதவி பிரமாணம் பற்றி ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி நைனில் பேசியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இன் கேஸ் ஆஃப் லோக்சபா த குவாரம் டு கான் கான்ஸ்டியூட் எ சிட்டிங் டு த ஹவுசஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களவையில் அவையை நடத்துவதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச உறுப்பினரின் எண்ணிக்கை என்பது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா குறைந்தபட்ச உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் ஒன்று பை பத்து இருக்கணும் ஓகேங்களா கூட்டம் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மூணு கூட்டமாவது கண்டிப்பாக மூணு கூட்டம் கூடி இருக்கணும் என்னென்ன செக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா பட்ஜெட் செக்ஷன் மான்சூன் செக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் செக்ஷன் இந்த மூணு கூட்டம் கூடி இருக்கணும் இது மூணுல அட்லீஸ்ட் வந்து மொத்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் இடைவெளி ரெண்டு கூட்டமாக கூடி இருக்கணும் இந்த கூட்டம்லாம் கூட்டுறது கரெக்டாக ப்ராப்பராக போயிட்டு இருக்கா எல்லாமே அப்படின்னு பார்க்கறது பிரசிடென்ட்டோட கடமை ஓகேங்களா சரி ஓகேங்க இந்த மொத்த உறுப்பினர் ஒன் பை டென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மொத்த கூட்டம் கூடுறதுக்கு இவ்வளோதான் மினிமம் பஸ் இருந்தால் தான் கூட்டம் கூடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது எல்லாமே இந்த உரிமைகள்லாம் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சபாநாயகர் ஸ்பீக்கர் தான் அது எல்லாமே கவனிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா அவை கூட்டுறது வழி நடத்துறது ஒத்திவைத்தல் இந்த மாதிரியான வேலைகள் எல்லாத்தையும் ஸ்பீக்கர் தான் வந்து பார்த்துப்பாங்க 176 the average of all the number between 6 and 34 which are divisible by 5 6 mudal 34 varaiyulla 5 dal vagupadam anaithu engalin sarasari ketirukkaangala appa 6 lende 34 varaikku 5 ala vagupadam engal enna na appdin solli
நெக்ஸ்ட் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஒன் செவன்டி எயிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த ஆவரேஜ் ஆஃப் லெவன் ரிசல்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சிக்ஸ் ரிசல்ட் இஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ் ரிசல்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி டூ ஃபைன் த சிக்ஸ்த் ரிசல்ட் அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ஆறு கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு எண்ணை மட்டும் ரெண்டு டைமாக நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கப்பா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு அப்படிங்கும்போது ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதுனா இதோட சம்மு கிடைச்சிருமா இந்த சம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கொடுத்துட்டாங்க அப்ப லாஸ்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்டூ பிப்டி டூ இங்க என்ன பண்றோம் சிக்ஸையும் லாஸ்ட் சிக்ஸையும் ஆட் பண்ணிட்டு மொத்தமா இருக்கிறதுல நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா லெவன் இன்டூ பிப்டியா அந்த லெவன் இன்டூ ஃபிஃப்டியில் நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும்ப்பா அப்போ சிக்ஸ் இன்டூ ஃபார்ட்டி நைன் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதனே மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ நைன்டி ஃபோர் ப்ளஸ் இதனே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் சிக்ஸாக தேர்ட்டி டுவெல் அப்போ த்ரீ ஒன் டூ மைனஸ் இதனே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாமாப்பா அப்போ ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆறு சைவர் பேலன்ஸ் ஒன்று சிக்ஸு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ ஐம்பத்தி ஆறு வருமா ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு இதில் ஒரு இதில் ஒரு ஐம்பது ப்ளஸ் ஒரு ஆறு அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி எண் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஒன் செவன்டீன் என் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஃபைவ் நம்பர் இஸ் ஃபார்ட்டி இஃப் என் நம்பர் இஸ் டெலிட்டர் ஃப்ரம் த ஃபைவ் நம்பர் தென் த ஆவரேஜ் வில் பி ரெடியூஸ்டு பை டென் ஃபைன் த டெலிட்டட் நம்பர் ஐந்து எண்களின் சராசரி வந்து நாற்பது அவ்வெண்களில் ஒன்றை நீக்கும் போது ஸோ ஒன்றை நீக்கும் போது அதனோட சராசரி பத்து குறைந்தால் ஸோ பத்து மதிப்பெண் குறைஞ்சி முப்பதுன்றது வந்திருக்கும் இங்கே வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இதோட வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்த வித்தியாசத்தை இதோட பெருக்குங்க டிவைடட் பை இங்கே என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அந்த வித்தியாசத்தால் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு பத்துனா ஐம்பது ஐம்பது பை ஒன்று அப்படிங்கும் போது என்ன வரும் ஐம்பது தான் இந்த ஐம்பதுன்றத இங்கே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட நீக்கப்பட்ட எண் ஸோ அப்போ முப்பது ப்ளஸ் ஐம்பது கூட்டினா என்ன வருது எண்பது அப்போ நீக்கப்பட்ட எண் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் எயிட்டி இஃப் த மீன் ஆஃப் எக்ஸு ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் இஸ் சிக்ஸ்டி தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்களேன் ஒன் எயிட்டியில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் அதாவது மூணு மூணு அப்படிங்கிற வித்தியாசத்தில் இங்கேயும் கூட்டினா மூணு கூட்டியிருப்பாங்க இங்கேயும் மூணு கூட்டியிருக்காங்க இங்கேயும் மூணு கூட்டியிருக்காங்க இங்கேயும் மூணு கூட்டியிருக்காங்க அப்போ கிட்டத்தட்ட இது என்ன ஒரு தொடர்ச்சியான சீரீஸ் தான் இருக்குது இதில் சராசரி வந்து அறுபதுன்ட்டாங்க அப்போ சராசரி பொறுத்த வரைக்கும் சென்டர் டேட்டா தானா அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸோட மதிப்பு தான் நமக்கு அறுபதா ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அறுபதில் ஆறை கழிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் ஆப்ஷன் டி Question number 181. If the first 10 over of a cricket game, the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs? One cricket will be at the first 10 over of a cricket game. One will be at the first 10 over of a cricket game. One will be at the first 10 over of a cricket game. One will be at the first 10 over of a cricket game. One will be at the first 10 over of a cricket game. ஸோ டார்கெட் பொறுத்த வரைக்கும் டூ எயிட்டி டூ ரன் எடுக்கணும்ப்பா பத்து ஓவருக்கு அதாவது இந்த பத்து ஓவருக்கு மூணு புள்ளி ரெண்டு தான் அடிச்சு ரன் ரேட் இருந்திருக்கு அப்படின்னா டென் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு ரன்னு தான் அடிச்சிருக்காங்க பேலன்ஸ் நாற்பது ஓவர் இருக்குது இந்த நாற்பது ஓவரில் இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு டார்கெட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இரநூத்தி ஐம்பது ரன் அடிக்கணுமா அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ரன்னு நாற்பது ஓவரில் எடுக்கணும் அப்போ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கணும் ஓட்ட வீதமாக இருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒன் எயிட்டி டூ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த வேல்யூஸ் ஆஃப் நைன் கமா சிக்ஸ் கமா செவன் கமா எயிட் கமா ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் எயிட் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேப்பா அதாவது என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன்பது
ஸோ அப்போ முப்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி எட்டுனா எக்ஸோட வேல்யூ நாற்பத்தி எட்டு மைனஸ் முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இங்கே எட்டு இதில் ஒரு அஞ்சு அப்படின்னா பதிமூணு வருமா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி பதிமூணு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ The average height of 12 students in a class was calculated as 152. On verification, it was found that one reading was wrongly recorded as 148 cm instead of 172 cm. Find the correct mean. One of the people who are in the class was found that one of the people who are in the class was found that one of the people who are in the class was found that one of the people who are in the class was found that one of the people who are in the class was found that one. நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு சென்டிமீட்டர் என தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தெரிய வந்தது எனில் சரியான சராசரி உயரம் நீங்கள் வாங்கின மார்க் வந்து ஒன் செவன்டி டூ ஆனால் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ பேப்பரில் உங்களுக்கு மார்க் என்ன பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணுவாங்களா மைனஸ் பண்ணுவாங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து என்ன நம்பரை ஆட் பண்ணால் எழுபத்தி ரெண்டு வரும்னு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் அப்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரை நம்ம ஆட் பண்ணால் போதுமா ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒன் செவன்டி டூ வரும் இதுதான் உங்களுடைய கூடுதல் இந்த கூடுதல் எண்ணிக்கை எத்தனை பேர் இருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் ஸோ அப்போ பன்னெண்டால் டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னா சராசரி என்ன பண்ணுது ப்ளஸ் ரெண்டு வந்து ஆட் ஆகுது ஏன்னா இது ஒன் டைம்ஸ் இது டூ டைம்ஸ் அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து சராசரி நம்ம ரெண்டு கூட்டணும் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வருது நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ஸோ அப்போ அதுபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி நாலு பாருங்கள் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு நைன் ப்ரைம் நம்பர் இஸ் ஓகே முதல் ஒன்பது பகா எண்களின் சராசரி ஃபஸ்ட்டு நைன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு பதினேழு பத்தொம்பது பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு இன்னும் ஒரு மூணு சொல் எடுத்துக்கணுமா ஓகே பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இது எல்லாத்துக்கும் கூட்டி டிவைட் பை லெவன் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா டிவைட் பை லெவன் பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ இங்கே ஆட் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது இது ரெண்டையும் கூட்டினா ஓகே அறுபது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு பத்து அடுத்து பத்து இருபது முப்பது அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பதினொன்று பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஓகே பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் இருபது முப்பது முப்பத்தொம்பது நாற்பது நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சுப்பா அப்போ இதை கூட்டினீங்க அப்படின்னா பத்துக்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன்று ஆறு நாலு பத்து பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஓகே இப்போ லெவன் டேபிளால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டியை லெவனால் டிவைட் பண்ணும்போது அப்போ ஒன் லெவன் சார் லெவன் பேலன்ஸ் ஐம்பது ஃபோர் லெவன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோரு பேலன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் அப்போ ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் பை லெவன் இங்கே நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நைன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் தானேப்பா நம்ம பதினோரு நம்பர் எடுத்திருக்கோம் அப்போ பதினோரு நம்பர்னால் இந்த இருபத்தொம்போது முப்பத்தி ஒன்று நமக்கு தேவை கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும்ப்பா ஸோ அப்போ ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே இருபத்தொம்போது ப்ளஸ் முப்பத்தி ஒன்றுனா அறுபது ஸோ அப்போ அறுபதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்ன வரப்போகுது நூறு தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போ ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் கூட்டினாலே போதும் அப்போ நூறு டிவைட் பை ஒன்பதுன்றனால ஒன்பதால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஒன் நைன் சார் நைன் பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் நைன் சார் நைன் பேலன்ஸ் ஒன் பை நைன் அப்போ ஆன்சர் பாருங்கள் லெவன் ஒன் பை நைன் வருதா ஆப்ஷன் வந்து ஏ நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்பர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் இஸ் டு சிக்ஸ் அந்த ஆவரேஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்கப்பா ஸோ அப்போ மூன்று நம்பர் மூன்று எண்கள் வந்து கொடுத்துட்டாங்க என்ன இருக்குது நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஆறு அவர்களின் சராசரி வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க இருபத்தி அஞ்சு அப்போ ஃபோர் எக்ஸு ஃபைவ் எக்ஸு சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ பதினஞ்சு எக்ஸு டிவைட் பை மூணு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் 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 சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அடுத்து என்ன லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஸோ பெரிய நம்பர் அப்படின்னா சிக்ஸ் எக்ஸு அப்போ சிக்ஸ் இன் டூ ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன வரும் தேர்ட்டி வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி 
எண்பதுனா டோட்டல் அப்படிங்கும் போது பத்து இன்ட்டு எண்பது இது ரெண்டே பேருக்குனா என்ன கிடைக்கும் எண்ணூறு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் வென் குவான்டிட்டி இஸ் ஆடட் டு ஈச் வேல்யூ தவரேஜ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபைன் த குவான்டிட்டி நாலு மதிப்புகளின் சராசரி இருபது ஸோ நாலு மதிப்புகளின் சராசரி வந்து இருபது சொல்லிட்டாங்க ஒரு 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 எண் நாலு மதிப்புகளிலும் கூட்டப்பட்டு பின் சராசரி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாலு மதிப்புகளோட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ணுறாங்கப்பா சரிங்களா அப்படி ஆட் ஆகும்போது உங்களுக்கு சராசரி வந்து என்ன ஆட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கணும் ரெண்டு கூட்டினா தான் சராசரி வந்து ரெண்டு ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ எந்த மதிப்பு கூட்டியிருப்பாங்க ரெண்டு தான் கூட்டியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு நூற்றி எண்பத்தி எட்டு த மீன் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாஸ் ஃபவுண்ட் டு பி ஃபார்ட்டி லேட்டர் ஆன் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் Uh, score of 53 was misread as 83. Find the correct mean corresponding to the correct score. 100 மானவர்களின் மதிப்பெண்கள் வந்து 40. Okay. 100 மானவர்களின் எண்ணிக்கை இது வந்துட்டு சராசரி ஆவரேஜ் கொடுத்துட்டாங்க. Okay. Next என்ன சொல்கிறாங்க? 53 என்ற மதிப்பெண் 53 என்ற தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டது. என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ வாஸ் மிஸ் ரீடர்ஸ் எயிட்டி த்ரீ ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ வாஸ் மிஸ் ரீடர்ஸ் எயிட்டி த்ரீ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணு தான் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் எண்பத்தி மூணுன்னு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் மைனஸ் முப்பது இந்த மைனஸ் முப்பது ஒரு ஒரு எண்களோடையும் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ மூ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் ஸோ த்ரீ பை டென் அப்படின்னா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ வரும் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சராசரி நாற்பது ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீயை நம்ம கழித்தோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு வரும் ஸோ அப்போ முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி நம்பர் நூற்றி The mean of a group of 20 items was found to be 40. While checking, it was found that an item 43 was wrongly written as 53. Calculated the correct mean. This is the same model. What do you say? 20 items are 40. Checking, 43 was wrongly written as 43. 43 is wrong. So, if you look at 43, it is wrong. 53 is wrong. So, if you look at 53, we will get minus 10. Okay. ஸோ அப்போ இருபதில் பத்தால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஏன்னா சரி சரி நம்மளோட பத்து அப்படிங்கிற மதிப்பை இருபது கூட டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் பை டூ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னா நீங்கள் நாற்பத்தி மூணு தான் இருக்குது ஐம்பத்தி மூணு எடுத்ததுனால மைனஸில் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபார்ட்டியில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நைன்டி த்ரீ இயர்ஸ் எகோ தவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வாஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வித் இசட் ஜாயினிங் தம் தவரேஜ் ஏஜ் பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹவ் ஓல்ட் வாஸ் இசட் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் சராசரி வயது முப்பத்தி ஆறு அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட சராசரி முப்பத்தி ஆறுனா அதோட கூடுதல் என்ன முப்பத்தி ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டு வரும் இது எப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுபத்தி ரெண்டுனா ப்ரெசென்டில் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மூணு ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னா ஆறு வயசு ஆட் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ எழுபத்தி எட்டு ஓகேவா இப்போது இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் கூடுதல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இசட் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் த ஆவரேஜ் ஏஜ் பிகம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னா அவங்களோட சராசரி நாற்பத்தி நாலுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு பேர் அப்படிங்கும்போது டுவெல்க்கு டூ பேலன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யோட கூடுதல் எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னா இசட்டோட வயசு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி எட்டுன்றத நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அப்போது மைனஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எழுபத்தெட்டாம் எண்பத்தி எட்டு தொண்ணூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு ஐம்பத்தி நாலு வருதுப்பா மைனஸ் பண்ணுறீங்கண்ணா ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஒன் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் கான்சிகரி நம்பர் இஸ் என் இஃப் த நெக்ஸ்ட் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் த செவன் நம்பர்ஸ் வில் பி ஐந்து தொடர்ச்சியான எண்களின் சராசரி என் ஆகும் அடுத்த இரண்டு எண்கள் சேர்க்க ஐந்து தொடர்ச்சியான எண்களின் சராசரி என் ஆகும் அடுத்த இரண்டு எண்கள் சேர்க்கப்பட்டால் ஏழு எண்களின் சராசரி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா அடுத்தடுத்த எண்கள் அப்படிங்கும் போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இப்போ அஞ்சு எண்களோட சராசரி
நாலு அப்படிங்கிறது தான் வருது அப்போ சராசரி அப்படிங்கிறது என்ன மூணுலேருந்து இப்போ நாலுன்றது தான் வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டு டேட்டா ஆட் பண்ணும்போது சராசரி நமக்கு என்ன இருக்குது ஒன்று தான் கூடி இருக்கு ஸோ அப்போ இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன்றுன்றது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி இங்கே எதுவும் எண்கள் கொடுக்கல நானாக தான் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நம்பருக்குரிய சராசரி மூணு அடுத்து எண்கள் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது அதோட சராசரி நமக்கு நாலு கிடைக்குது ஏன்னா சென்டர் டேட்டான்னு எடுக்கும்போது ஸோ அப்போ சராசரி ஒன்று தான் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸாக இருக்குது அதனால் இன்க்ரீஸ் பை ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நைன்டி டூ கிரிக்கெட் பிளேயர் தோனி ஆவரேஜ் இன் ஃபர்ஸ்ட் தேர்ட்டி மேட்ச் வா செவன்டி டூ ஆஃப்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இஸ் ஆவரேஜ் ரேஸ்ட் பை செவன்டி த்ரீ ஹவு மெனி ரன்ஸ் டிட் ஹி மேக் இன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அப்போ ஒன் நைன்டி டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முப்பது மேட்சோட சராசரி எழுபத்தி ரெண்டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்சில் சராசரி எழுபத்தி மூணுன்றது ஆகுது அப்போ இங்கே வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கே வித்தியாசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று இந்த வித்தியாசத்தை இங்கே பெருக்கிக்கோங்க டிவைட் பை இந்த வித்தியாசத்தை டிவைட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னா தேர்ட்டி பை ஒன் அப்படின்னா முப்பது ஸோ அப்போ முப்பதுன்றது மட்டும் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ மூணு ஏழு ப்ளஸ் மூணு அப்படின்னா பத்து ஸோ அப்போ நூற்றி மூணு அப்படிங்கிறது தான் அந்த தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸில் அவங்க எடுத்த ரன்னாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு த மீன் வெயிட் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கிளாஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஃப் த வெயிட் ஆஃப் த டீச்சர் பி இன்க்ளூடட் த மீன் ரைஸ் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஃபைன் த வெயிட் ஆஃப் த டீச்சர் இன் கிலோகிராம்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா முப்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெயிட் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இதில் டீச்சரோட இது இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்போ இங்கே ஒன்று ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நானூறு கிராம் அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமா ஸோ அப்போ இங்கே வித்தியாசம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம் தான்ப்பா உங்களுக்கு வித்தியாசம் இங்கே வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒன் வரும் நம்ம எப்பயும் போல இங்கே இந்த வித்தியாசத்தை இந்த இதோட பெருக்கிக்கணும் டிவைடட் பை ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த வித்தியாசமா ஸோ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் கேஜி இன்டூ கிராம் ஸோ ஒன் கேஜி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம்னு வருமாப்பா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத தௌசண்ட் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நானூறுன்றத தௌசண்ட் நாலில் டிவைட் பண்ணும் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோன்றது கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோருன்னு தான் வருமா அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஃபோர் ஃபோர்ஸா சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் சட்வெல் தேர்ட்டீன் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் சட்வெல் தேர்ட்டீன் ஒரு புள்ளி தள்ளி வைக்கணும் அப்போது தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்றது நம்ம ஆட் பண்ணாலே போதும் டென்க்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் ஆன்சர் வந்துட்டு ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபோர் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் இன் எசிட்டி ஆன் செவன் டேஸ் ஆஃப் ஏ செட்டன் வீக் வாஸ் கொடுத்துட்டாங்கப்பா ஃபைன் த மீன் டெம்பரேச்சர் ஃபார் த வீக் அப்போ மீன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா இவங்க கொடுத்துருக்குற இந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை செவன் எடுத்துட்டிங்கன்னா சராசரி என்ன அப்படிங்கிறது கிடச்சிரும் ஒரு நிமிஷம் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேல்யூ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் டிவைடட் பை செவன் ஸோ அப்போ செவன் டேபிள் அப்படின்னா த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் பேலன்ஸ் த்ரீ ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு பேலன்ஸ் சிக்ஸ் நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் சம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர் இஸ் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஃப் த ஃபஸ்ட் நம்பர் பி ட்வைஸ் த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் நம்பர் பி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் தென் த செகண்ட் நம்பர் இஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா அப்போது ஒன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் நம்பர் இதை எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூணுத்தையும் கூட்டினா நமக்கு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் பி ட்வைஸ் த செகண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து இதை செகண்ட் நம்பரை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு மடங்குப்பா நெக்ஸ்ட்டு அந்த தேர்ட் நம்பர் பி ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு ஒன் தேர்ட் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பரில் ஒன் தேர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது எல்லாத்தோட கூடுதல் தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கணுமா அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்
நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் த வேல்யூஸ் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஒன் எக்ஸு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் எடுத்துக்கணும்ப்பா மொத்தம் இங்கே எத்தனை டேட்டாஸ் இருக்குன்னா பத்து டேட்டா இது எல்லாத்தோட சராசரி வந்து முப்பத்தி ஒன்று அப்போ இதனை டே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முந்நூற்றி இங்கே இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் நான் முந்நூற்றி பத்துலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ் எண்பத்தி அஞ்சை நம்ம கழிச்சிக்கணும் ஸோ இப்போ கழிச்சிங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் நைன்டி செவன் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த மீன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு டென் நேச்சுரல் நம்பர் இஸ் முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரி முதல் பத்து இயல் எண்களின் சராசரியோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ அப்போ பத்து ப்ளஸ் ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டு அப்படின்னா பதினொன்று பை ரெண்டு ஸோ அப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஃபைவ் டூ ஸா டென் திருப்பி வந்து பேலன்ஸ் ஒன் வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஒன் A, B, C is 12. Average of A, B, C is 12. And the average of B, C is 15. So, find the value of A. So, what do you think? So, A plus B plus C is 12. So, A plus B plus C is 12. Next, B plus C is 12. So, Next, B plus C is 12. So, 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 A is 12. So, we will do the value. So, we will do the value. So, we will do the value. So, answer is option A. Next question number 1. 199. 199 is saying, find the average of all prime numbers between 30 and 50. So, 30 and 50 are the same prime numbers. 31, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 65, 65, 65, 65,